नमस्कार मैं उतुल भूं आपके चाहे स्पष्टबाग आज स्पष्टबाग में एक्न विशेष अतिथि आमंत्रण जानसो तहसे राज्य शिक्षा स्वास्थ्य तथा वित्त विभाग मंत्री हिम विश्व शर्मा हिम विश्व शर्मा इतिम्य आम मजदूर आई उपस्थित है हिम विश्व शर्मा बहुत बहुत स्वागत अनुषान लगे प्रथम अपना शुभेच्छा ज्ञापन करेघालय और त्रिपुरार जी निर्वाचन फलाफल तर क्रेडिट आपन गई से जे एक दोधर प्रश्न आज है मेघालय त्रिपुर अपनी सरकार गठन कर गुतपूर्ण भूमिका पालन कर ले सकुए कह एक भूमिका मैं कंग्रेस दिन तो मणिपुर हमको अपनी सरकार गठन एक भूमिका पालन कर डिफारेस पार्थक्य विचार पासे सर दो कथा कंग्रेस दिन जैसे मैं इलेक्शन विलाक लगे बेसिकली जी क्यों बेकरूम अर्थात स्ट्रेटेजी बेकरूम इनिशिएटिव पब्लिशिटी जी तो बेसिकली इलेक्शन स्ट्रेटेजी कि पीरियड एट इवल्व हल गति के त्रिपुर गई त्रिपुर डेलि मैं चार मीटिंग एंड अपना अफिशियलि स्टेट इनचार्ज हिसाब से डेजिगनेट कर नेडार कन्भेनर हिसाब से अपना ऊपर दायित्व आज गति के कंग्रेस दिन जीखनी आपुनी पिछफाल जो स्वीकृति ना अपनी अलग अलग कबाद स्वीकृति पासे और सन्मुखर पर आनी कर सूझ पासे गुनी देखा गल समय तो अपनी स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री आज इतना स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री आज मंत्री तो सरकारी पद कि आपुनी जो कंग्रेस दिन मैं तो नेडार कन्भेनर ना और कंग्रेस दिन क्ख्यमंत्री तो मूल सब्हे आज आज पजिशन तो बेलेग कंग्रेस दिन दिल्ली कूक स्ट्रेटेजी मिटिंग तो नामाते गति के आज उत्तर पूर्व गोटे राज्यक जी कलिशन पार्टनार कथा पता जेपिर हो उत्तर पूर्व राज्यविक ऊपर चुवा चिता कर और जिको दलियों बैठक जीवन गुरुत्वपूर्ण बैठक तुम्हें कथ कब सूझ पा सो यू हेव इवल्व आई मीन एपनर कारण जी मोर मंत्री पद आसोटा अफिशियल पद पदवी कि पार्टी फल मूल वित्त मंत्री हिसाब से ना चाहिए अमित शाह डांगरिया मूर कथ पाते मूल नेडार कन्भेनर हिसाब से कथ पाते प्रधानमंत्री मूल पाए कथा नुसुधे मोर मणिपुर त्रिपुरा सको सामरी मूर कथा मूर कथा पाती लगे पाते सीकार सरकार पदवी लगे लगे दलियों भाव कंग्रेस दिन मैं बहुत खेल इवल्व कर नेतार आवाहक दायित्व तो अपनी इवल्व भी भावे मैं भाव ये तो बहुत खेल दायित्व कारण आपुनी एन कंग्रेस दिन एन राज्य केबिनेट मंत्री आशेको तक विशेष स्वीकृति ना कि आज उत्तर पूर्व सको राज्य लड़ाई हिसाब से मोर दिन पाँच सभा हम सभा दह पंद्रह हजारक मानू उपस्थित थकनी कथ कार सूझ पा सरकार गठन कर समय तो जी मिटिंग हम तक अपनी उपस्थित थक गोटे कथाखि आपुनी गाइड दी और इतनी गोटेक सरकार दोमा तीन माह मूरत आपुनी चुवा चिता लगे कलिशन पार्टीजर मेनेज कर गति के राजनीति कर मानुर तो काम सीटे अपनी जो सोधे आज अमित शाह डांगरिया कि पवार आए कले सरकार नेडार काम बेसि व्यस्त थकार फल विभाग चुनाव किसान मैं तो तैने के नाभ कारण किहर कारण जो डेर दु बस मैं जिम्मेदी काम करना जो दह बस मैं तक हूँ मैं दु बस बेसि काम कर दह बस मैं तीन खन मेडिकल कलेज आरम्भ कर बस मैं चार मेडिकल कलेज आरम्भ कर आरो और दुख एप्रिल माह कर हस्पिटल ठीक खोले मेडिकल कलेज खोले कि प्रडक्ट जी सा सूधा दी तरह चिकित्सक हजार हजार मानु डेलि ट्रिटमेंट लय आज धरक मानु समालोचना तक अभाव कि अभाव मजत डेलि जी पाँच हजार ओ पी डी ट्रिटमेंट चलि सही मानुख कस्पिटल संख्या बढ़ुत सीमित संख्यक हस्पिटल चिकित्सक बेसिम हस्पिटल बढ़ुआ ना चिकित्सक संख्या बढ़ाव चेस्ा कर बसर जोरटर जो बस एश चिकित्सक जोदान करपेटार एश चिकित्सक जोदान कर गति के फाइनल जी लक्ष्य जो दुहेजार बस सन भर 
অসমত এহেজাৰ ডক্টৰ আমি উৎপাদন কৰিব পাৰিব লাগে আৰু সেই দিনটো যেতিয়া মই দুই হাজাৰ ছয়ত কৈছিলোঁ মানুহে বিশ্বাস কৰা নাছিলে আজি এতিয়া দুহেজাৰ বাইছত সেই লক্ষ্যৰ ফালে আমি আগবাঢ়িছোঁ যে এতিয়া অসমত আমি ছশ ডক্টৰ উৎপাদন কৰিছোঁ অহা বছৰৰ পৰা আমি সাতশ ডক্টৰ উৎপাদন কৰিম সেই উৎপাদন কৰা ডাক্টৰসকলে গাঁৱলৈ যাব নিবিচাৰে আজিকালি 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 খোলা আছে অপেনিং কৰিব পৰা নাই আজিকালি গাঁৱলৈ ডক্টৰ যোৱা কৰিছে আৰু যিখিনি অপেনিং কৰিব পৰা নাই তাৰ কথাটো এইটোৱে যে পষ্ট ক্ৰিয়েশ্যন হোৱা নাছিলে কিছুমান কংগ্ৰেছৰ দিনত মই কৰি অহা কামবিলাক লজিকেল কনক্লুজনত লৈ যোৱা নাছিলে ধৰক মই এশ ছাব্বিছখন মডেল হস্পিটেলৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ পঞ্চাছখন মোৰ দিনত কনষ্ট্ৰাকশ্যন হ'ল ক্ৰিয়েশ্যন হ'ল পষ্ট ক্ৰিয়েট হ'ল ডক্টৰ গ'ল ফিফটি হস্পিটাল মোৰ দিনত কমপ্লিট কৰিলোঁ কিন্তু পষ্ট ক্ৰিয়েশ্যন কৰিব নোৱাৰিলোঁ পিছৰ দুবছৰ নকৰিলে এতিয়া এই ডেৰ বছৰত মই আকৌ পষ্টখিনি ক্ৰিয়েট কৰালোঁ আকৌ হস্পিটালবোৰ বেয়া হৈ গৈছিল অলপ মেৰামতি কৰালোঁ আপুনি বেক টু স্কুৱেৰ হৈ গ'ল গতিকে এতিয়া সেই কামখিনি আপুনি ঠিক ঠাক কৰি এই পোন্ধৰ আগষ্টত আমি হস্পিটালখিনি খুলি দিব পাৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ যিমানখিনি আপুনি মোটামুটি যিটো জেষ্টেশ্যন পিৰিয়ড লাগে আপোনাৰ আপুনি অনুষ্ঠানলৈ আহিব বুলি গম পায় এনেকুৱা বাৰ্তাও আহিছে যে আপোনাৰ দেউতাৰ পৰা এটা দেউতাৰ গাঁৱৰ সমষ্টিত নিৰ্মাণ কৰা হস্পিটালখন কেতিয়া উদ্বোধন হ'ব মই 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 নাভাবোঁ ঘটনাটো হ'ল এনেকুৱা যে যিখন যিটো জেগাত তাতে হস্পিটালখন আমি বনাইছিলোঁ সেই জেগাত এতিয়া মেডিকেল কলেজ বনিব গতি সেই হস্পিটালখনের প্রাসঙ্গিকতা নোহা হয়ে গেল এপ্রিল মাহত আমি তাতে মেডিকেল কলেজের ফাউন্ডেশন করি যে জায়গাত আমি সেই হস্পিটালখন বনাইছিল তেতিয়া মূল কংগ্রেসর দিনত স্বপ্ন আছিল যে দুজন ডাক্তর থাকিব এটা আমি সাড়ে তিনশো সাড়ে তিনশ কোটি টাকার অনুমোদন পালো সেই জায়গাতে মেডিকেল কলেজের নলবারী মেডিকেল কলেজের কাম আরম্ভ হব গতি মে মাহর পনেরোর পর বিশ তারিখের ভিতর আমি সেই জায়গাতে মেডিকেল কলেজের নির্মাণ কাম আরম্ভ করি হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এইটা সাংঘাতিক অভিযোগ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিরুদ্ধে যে বিল্ডিং তো ঠিকই হয়ে যায় কিন্তু তার ডাক্তর নহয় এই অতন দা এই ভুল কথা আপনি যেটা স্টেটিস্টিক চাব দুই হাজার ছয় সনত কি মানুষে সিটি স্কেন করেছিল আজি কি মানুষে সিটি স্কেন করে দুই হাজার ছয় সরকারি হসপিটালত কি মানুষ গেছিল আজি কি গেছে দুই হাজার ছয় সরকারি হসপিটালত প্রসব করাইছিলেন ছিয়াশি হাজার মহিলাই আজি প্রসব করে চারি লাখ ছিয়াল্লিশ হাজার মহিলাই তো এই তো সেই কারণে আপনি যা রিজাল্ট দুই হাজার ছয় সনত এম এম আর আসে ফোর এইটি আজি এম এম আর থ্রি টুয়েন্টি দুই হাজার ছয় সনত আই এম আমি শেষত আসিল আজি উড়িষ্যা আর দুই তিন স্টেটক আমি বিট করব গতি এই কথাবিল কোনোবাই কব পারে কিন্তু কেতাবা সময় হলে রবিবার রাতপা আপনি মূল গাড়ি তোলাব মানে গোটেব হসপিটালত লো যাব কি মানুষে ট্রিটমেন্ট পাইছে কিন্তু এবসলিউট নহব পারে আর কেতাবা আপনাদের উড়িষ্যা কলিকতার মেডিকেল কলেজবিল যাব লাগে তাতে ক্যামেরামেন পঠাব লাগে আর তার তুলনা যেটা আপনি গুয়াহী ডিগড় করব তো কব এখন তো স্বর্গ সরকারি হসপিটাল যেখান চলি আছে হয়েছে মানে কোথাও যে এটাকে রাজ্যের বিভিন্ন পথের অভিযোগ আছে যে রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্যসেবা আঁচনির অধীন খুব ধুনে ধুনে হসপিটাল হয়ে আছে মঙ্গলদ কথা কোয়া হোক বজালির কথা কোয়া হোক কিন্তু হসপিটাল আপনি মোক কংগ্রেসর দিনত এরি থে অহা বিশন বা পঁচিশন পিএইচসি আর পঞ্চাশন মডেল হসপিটালক বাদ দি বাকি কথার কব নয় কবার হয়তো এজন ডক্টর আজি রিটায়ার্ড হয়েছে মাজত দুমাহ ডক্টর হা না আমি এজন পঠাইছো এই এটা কেতবা হয় গোটে সেই সেই প্রশ্নটে তো মানে আপনার উত্তর দিব খুঁজি আছো যে দুহাজার চৈধ্য যেটা মানে পদত্যাগ করল এই হসপিটাল নাইনটি হান্ড্রেড পার্সেন্ট লেভেলত কমপ্লিশন হয়ে আসে তারপর মানে গুছি আলো পদব ক্রিয়েট নকরলে যা দেড় বছর ভিতর লাগি 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 আমি পদব ক্রিয়েট করল পদব ক্রিয়েট করার পিছন আজি এনেকা সমস্যা হয়েছে যে গ্রেড ফোর আমি এডভার্টাইজ করল দেড় লাখ লড় ছোলে আবেদন করেছে এটা দেড় লাখর ভিতর মানে চারিশ সিলেক্ট করবো এইখানে করতে তো মোক সাত মাস যাব গতি সরকারি প্রক্রিয়াট ইউ হ্যাভ টু গিভ মিনিমাম থ্রি ইয়ার্স অফ টাইম ফ্রম দ্য ডেট অফ ইউজ কিনা এটা চিন্তা করার পিছত এটা আজি দিনত দেড় লাখ লড় ছোল এপয়েন্টমেন্ট দিছে এটা মূর হাতত তো কোনো শর্টকাট নাই পরীক্ষা পাতিবই লাগিব দেড় লাখ লড় ছোল এডমিট কার্ড যাবই লাগিব গতি এই কথাবিল হয়েছে যে উইদিন এ রিজনেবল টাইম পিরিয়ডের ভিতর আমি করে পেলাম আর এইখিনে হসপিটাল যদি দুহাজার চৈধ্যত মানে এরি থাকলগা হয়েছিল নাম সেই টেম্পোতে যদি হয়ে থাকিলেন 
फेब्रुआर এটা কোনোবাই যদি মোক কয় যে এটো কিয় দেরি হল তেলে এই কথাখিনি ইন্টারভিউত নহয় ওয়ান টু ওয়ান বুঝাব লাগিব যে কি হল কেনেকে ফান্ড নোহা হৈ গল কেনেকে মেশিনারি কন্ট্রাক্টরে উঠাই লৈ গল গটিকে এটা জিবিলাক ব্যবহারিক অসুবিধা হে অসুবিধাখিনি আপুনি অতিক্রম কৰি কৰুতে যেটো ৰিজনেবল জেস্টেশন পিৰিয়ড লাগে সেই পিৰিয়ডটোকে আমাক লাগে তাত কৈতো বেছি লাগাৰ কথা নাই এতি আপুনি কৈছে যে বিজেপি আহি उत्तर पूर्वांचल विभिन्न राज्य काम कर सन्तुष्टि लाभ कर नेडार अपनी आवाहक अपना स्वीकृति दी से कितनी तरुण गगो दिन सेकेंड दिन कमाल ना राज्य सेकेंड दिन मैं तो नजान तरुण गग दिन मैं सेकेंड दिन कमा ना तो मैं शुना ना अपनी जो शुनी तो अपना मुखर घिउ चंदन की तरुण गगो रूम मोर मैं एगार बार नम्बर मोर नम्बर तो आज कि जानी शेष प्रथम मैं राज्य मंत्री आलो तार पास मैं जाना मोर नम्बर तो मैं शपत आठ ने न नम्बर लैसूँ गुण गगो मेन मानू अपनी आज गुट घर घर श्रमिकजनको अपनी के मालिके जैसे श्रमिक काम कर दिए श्रमिकजने स्वीकृति पा जान সেইটো কোনোবাই কব পারে যে শ্রমিকজনে মেইন মানু আপনি মন্ত্রীসভা হিসাবে আপনি স্বাস্থ্য পাইছিল আপনি ডিফারেন্স তো বুঝি লাগবা যেটা সোনিয়া গান্ধী আহে আমি তলত বহু কারণ আমার স্থান তলত আসলে তেতিয়া যেটা রাহুল গান্ধী আহে আমি তলত বহু আজি অমিত শাহ নরেন্দ্র মোদী আহিলে আমি উপরত বহু কারণ তো আমার মর্যাদা তো দুই নম্বর বা এক নম্বর তিন নম্বর মর্যাদা নাছিলে তেতিয়া মন্ত্রীসভার আট ন দশ কিবা এটা নম্বর হব গতি এই কথা হল যে তেতিয়াও দুই নম্বর আসিলে এই কথা তো কোনো তথ্যর ভিত্তিত প্রতিষ্ঠিত সত্য আপনি দুই নম্বর আছে এটা শপত মানে দুই নম্বর লোসো এটা মানে দুই নম্বর আসু নাই মানে কব নো শপত মানে দুই নম্বর লোসো প্রথমতে মুখ্যমন্ত্রী শপত লোসে দ্বিতীয় মানে লোসো গতি সরকারি কাগজে কলমে দুই নম্বর থাকি লাগিব এক নম্বর যাবলে মন যায় সব সেই কথাবিল কি যে বিজেপি থাকিলে এক নম্বর থাকিব মন না যায় কারণ বিজেপি গোটাই সিস্টেম তো ডেমোক্রেটিক কংগ্রেস থাকলে যেটা আপনি কিনা এটা করা কাম করবেন আপনার স্বীকৃতি তো আপনি নাপায় যেটা আপনার বিভিন্ন ধরনের আপনি ইউ ফিল নেগলেক্টেড কোনোবা মানুষের ধর আপনি এয়ারপোর্টের লাইন লাইন থিয় হয়ে থাকিব নেতাজন আছে আপনার চকুর ফালেও নাচাব তেতিয়া ইচ্ছা যায় কিন্তু বিজেপি যেহেতু সেই পরিবেশ তো নাই এটি যে মিডল ক্লাস ফেমিলির একটা এনভাইরমেন্ট আমি চলো গতি বিজেপি খুব বেছি এক নম্বর দুই নম্বর পদবী লো ইমান ঠেলা ঠুলা কতো নাই আর সেই পরিবেশ তো ইয়াত নাই আপনি যেটা কংগ্রেসের ঋণত আসলে আপনি তরুণ গগৈ যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ আসিল সেই তরুণ গগৈর এটা আপনার মধ্যে ঘনে ঘনে বাকযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে এই বাকযুদ্ধর কারণ কি চক তরুণ গগৈ ডাঙরিয়ার মনত একটা বহু ডর আশা আসিল যে যেটা মানে হিমন্ত খেদিল বা হিমন্ত রিজাইন দিলে রাজনীতিত সিদিনাখনে শেষ বহুত জায়গাত কই ফুড়ি যে হিমন্ত তো শেষ হয়ে গেল তো মূর রিভাইভেল তো আশাই করা না যে কেতিয়াবা মোক আক এই পর্যায়ে দেখিব সেইটা জীবন কেতিয়াও আশা করা না ঈর্ষাত কব বিচার মানুষজনে ঈর্ষাত চলে গোটেই জীবন গোটেই মূল বিন্দুটে জেলাসর উপর চলে কোনোবাই করা ভাল কাম এটা করাও কই দিয়ে মানে করছো কিন্তু সেইজন তরুণ গগৈ আজি কে আপনার বিপদের সময় বুঝাইছিল আজি কে মূর মতে দি সক এজন যেটা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এই কথা কয় যে কোনোবাই দুর্নীতি হতে মানে দুর্নীতির পর বসাইছিল মানে ভাবো যে সচেতন নাগরিকে এফআইআর দাখিল করিব লাগে আর তরুণ গগৈ ফোর্স করিব লাগে যে আপনি কি মেটেরিয়াল লুকাই পেলায় কাবাক আপনি বসাইছিল কারণ বসুয়াটো এজ পার আই পি সি এটি যে অপরাধ অপরাধ মানে তো ভাবো যে আমার দুলাল বরা ডাঙরিয়া হতে বহুত এফআইআর দিয়ে থাকে সো আজি দিনত ওয়ান শুট ফাইলে এফআইআর এগেনস্ট তরুণ গগৈ কব লাগে যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক আপনি কোরপা বচাইছিল কারণ বসুয়াটো তো ক্রাইম এটা মূর ভুল হয়েছে বলে কলে নহব মুখ্যমন্ত্রী এজনে কোনোবা এজন যদি দুর্নীতির পর ব্যক্তিক বচাইছিল নাও হি শুড গো টু জেল আপনি চাক যদি মানে করলহেন তরুণ গগৈ মোক এরি দিলহেন নাকি পিছর দুই বছর যেটা মানে নাছিল 
চৈধ্য চনত যেটা মানে রিজাইন দিল তারপর যেটা মানে বিজেপি যোগদান করল তরুণ গগৈ মূর ওপর এখন এজাহার কিয় নিদিলে মানে কংগ্রেস থাকা সময় মানে বচাইছিল মানে মানি ললো পিছর দুই বছর মোক কিয় বচালে সেই উত্তরটো দিয়ে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মোট মনত আছে যে আজি প্রায় দশ বছর মানের আগে এনি টিভিত এবার হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মানে সুদিছিল হিমন্ত বিশ্ব শর্মা হিতেশ্বর শকার অতি ঘনিষ্ঠ আছিল তারপর তরুণ গগৈ মন্ত্রীসভা আসিল যে সুদিছিল যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা হিমন্ত হিতেশ্বর শকাকে আপনি ওসর পা পাইছে তরুণ গগৈ ওসর পাইছে কোন বেশি ভাল তো হিমন্ত বিশ্ব একটা উত্তর আছিল যে আপনি মোক প্রশ্ন খুঁজছে দেউতা বেশি ভাল না মা বেশি ভাল অর্থাৎ তরুণ গগৈ আপনি দেউতা মার তুলনা করছেন মানে সেনেকে কোয়া নাই মানে হো হাত খন ভাল না বাঁ হাত খন আপনি রেকর্ড তো বসাব মানে কিন্তু যে আপনি মূল হো হাত খন আর বাঁ হাতের ভিতর কোন খন ভাল বলে সুদিলে মানে কি উত্তর দিন আপনি এই কে মূল যুক্ত মেমরি রিকালেক্ট করে বাট এনি ইউটিউবত বিচার পাওয়া যাবো তরুণ গগৈর কথা এটা কোথাও আপনার বেয়া লাগে বেয়া লাগার প্রশ্ন এই কারণে নয় সেই সময় তরুণ গগৈ মূল ভাল কথা কেছিল আপনি যেতালেক আপনার স্বীকৃতি থাকিব যেতিয়া আপনার কব যে হিমন্ত ভাল লড়া তেতা ময়ো কম আপনি ভাল মানু যদি আপনি কয় যে হিমন্ত কেলেঙ্কারিত আসলে হিমন্তক মানে বচাইছিল সেই মানুজনক মানে কিমান দূরলেক থাকি মানে তথাপিতো তো মানে বহুত মেইনটেইন করে চলো যি ধরনের মূল ব্যক্তিগত আক্রমণ করে মূল পরিবারক ধরে পরিয়ালক ধরে মূর মৃত পিতৃক ধরে মূল মাতৃক ধরে মূল দাদাক ধরে মূল পরিবারক ধরে যধরণে ব্যক্তিগত আক্রমণ করে তার তো মানে প্রত্যুত্তর একুয়ে নিদ যাকালিও মানে হাউসত দিয়া নাই আর যদিন মানে প্রত্যুত্তর দিব যাম সিদিন তো তরুণ গগৈ থাকিবই নো আপনার তো তরুণ গগৈ অস্ত্র আছে অস্ত্র থাকিব না মই তো তরুণ গগৈর পনেরো বছর লগত আসো মই তো প্রতিটি পদ জানো প্রতিটি ক্ষণ জানো প্রতিটি মুহূর্ত জানো সেই কারণে আপনার মানে তরুণ গগৈ সেকেন্ড ইন কমান্ড বলি না সেকেন্ড ইন কমান্ড নয় আপনার ঘরের এটা আপনার গাড়ি তো গাড়ি থাকা মানুষজনে বুঝি পায় এটা সেকেন্ড ইন কমান্ড নয় ইউ আর এসোসিয়েট গতি তরুণ গগৈ ডাঙরিয়ায় যি ধরনের কয় মূল পরিবারক পরিবারক জেলত ভরাব চেষ্টা করেছিল যা মানে কে আসো তারপর মূল মার কথা বেয়াক কোয়া আরম্ভ করলে মূল মৃত দেউতার কথা বেয়াক কোয়া করা আরম্ভ করলে গতি এটা সময়লেকে মনে 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 আসো কিন্তু তার পিছতো যেটা মনে মনে থাকিব থাকবো কব ই কাপুরু হয় নহলে ইয়ার কিবা দোষ আছে দুটার ভিতর এটা উত্তর আহিব নয় গতি তরুণ গগৈ ডাঙরিয়ায় যুক্ত সময়লেকে মানুষের কারণে কাম করে আসিল আমিও ভাল আসিল যে মানে আজ যাকালিও হাউসত কো যে ইতিহাসে তরুণ গগৈক স্বীকৃতি দিব যে গুপ্তহত্যা বন্ধ করেছিল অর্থনীতিক এটা পর্যায়ের পর রক্ষা করেছিল মানে স্পষ্ট কো কিন্তু পিছত বর্তমান যাবর কাম করে গে আছে সেই কামব যদি করে গে থাকে ভাল কাম যে দুই এটা করেছিল সেইকটাও নোহা হয়ে যাব আজ মূর লগত যুজার তো পরিবেশ নয় না হি যে হি শুড রিমেইন এজ এ স্টেটসমেন এইটি সিক্স ইয়ার্স এইটি সেভেন ইয়ার্সর বয়সর মানুষ এজন সকলে আমি শ্রদ্ধা করো শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে থাকিব লাগে সকরে ঘর আহিব লাগে সকরে তাত যাব লাগে সকরে বহিব লাগে আজ যি ধরনের নিজক কন্ডাক্ট করে আছে বিধানসভাত একু নকয় বাহির টিভিট কয় কয় শো মারি গুছি যায় আক যেটা মানে উত্তর দিব খুঁজো তেতিয়া সবন সন্মুখত নাথাকে আজি দিল্লিত কেছে দুই তারিখে এইখানে বিধানসভাত কক তেতিয়া মানে উত্তর দিব সুযো পাম বিধানসভাত কে মানে যেটা উত্তর দিব খুঁজো নাই মানে তো সেই সময় তো কাজিয়া করব নো যেটা বাজেট অধিবেশন ভাগ লোসে রিপ্লাই তো থাকিব লাগে দ্যাট ইজ দ্য রুল রিপ্লাই সময় না থাকে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মানে আপনার সুদ আর কথা পাতি মানে বাণিজ্যিক বিরতি লোক লাগবে মোক বিভিন্ন শিক্ষকর ফলে ইমান মেসেজ আছে মানে আসলে আচরি থাকছো যে এই শিক্ষাবি চলাতো যথেষ্ট কঠিন কাম এটা যে কিন্তু আমি কথা পাতিম লম একটা বাণিজ্যিক বিরতি আমার সুদ স্টুডিওত আছে রাজ্যের স্বাস্থ্য আর শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা হিমন্ত বিশ্ব শর্মা লাইভত আমার উপস্থিত আছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কালির পর যেটা আমি ঘোষণা করছি যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ইয়াত আহিব আটাইতক অনেক ধরনের মূল এটাও প্রশ্ন আছে অকল শিক্ষক শিক্ষা বিভাগ মানে প্রশ্ন চাই চাই মানে যাওয়া দুটা দিন মানে নিজে মানে মূল প্রেসার হওয়া যেন লাগছে শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব লো ইমান ইমান সমস্যা কেউ শিক্ষকের ইমান সমস্যা কেউ আর শিক্ষক ইমান কিয় মানে বিধানসভাতো কো যে এই তো গোটে বস্তুটো এটা বড় ডর ঘটনা 
আমার সরকারি নিয়ম মতে বিশেষ করে যা কেদিনারপর আমার রাজ্যপাল বানুয়ারীলাল পুরোহিত আর জগদীশ আমার বর্তমান মুখি সাহাব এওল দুইজনে জিলাবিলাক গেছে যাই পেলায় সুধে যে শিক্ষক কিমান আর স্কুল কিমান যেটা দুইটাই পূরণ করে দিয়ে তেতিয়া শিক্ষকর সংখ্যা বহুত বেছি হয়ে যায় তার মাজতো আক আপনি এনেকা বহুত স্কুল পাব যে যু স্কুলত কোনো শিক্ষকে নাই এটা এই গোটে কথাটো ইট ইজ এ প্রবলেম অফ সারপ্লাস আর কবাত কবাত এই অভাবও আছে আর এই সমাধান করার কারণে বহুত যত্ন লাগে কিন্তু এটা সময় বহুত সমস্যা আসিল এটা লাহে 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 মই যেটা প্রথম শিক্ষামন্ত্রী আসিল কিমানবিধ সমস্যা আছে মূর গন্তি নাছিলে আজি অন্তত আপনি মোক যদি সুদে সমস্যা কেটা মানে আপনার গন্তি করে কবপরা হয়েছো যে বারো পনেরোটা সমস্যা আছে আসল সমস্যা শিক্ষক হয় শিক্ষক যে কোনবাই আছে কে কোনবাই কে সংযোগ শিক্ষক অভিযোগ কম্পিউটার শিক্ষক ঠিক আছে গোটাই সমস্যাব কে এটা আমার সংযোগী শিক্ষক এই গোটাই সমস্যা তো এনেকা যে এসময় এটা কম দরমাহাত সর্বশিক্ষাত কাম করে আসিল তারপর ভারতবর্ষ আইন প্রণয়ন হল যে ডিপ্লোমা লাগিবই টেট লাগিবই আর আমি টেট আর ডিপ্লোমা ল পেলাই পড়ার কারণে সুযোগ দি বহুত নিযুক্তি দিয়া হল বিজ্ঞাপন দিয়া হল যখে কালিফিকেশন তো মিট নক আজি যা কন্ট্রেকচুয়াল টিচার আজি দিনত এজন শিক্ষক হবর কারণে বিএড লাগে গ্রেজুয়েশন বা পোস্ট গ্রেজুয়েশন ফিফটি পার্সেন্ট লাগে আর টেট পাস করব লাগে এটা মূর লগত আজি দিনত ছয় হাজার শিক্ষকর পদ খালি আছে যদি কয় যে মূর বিএড আছে মূর ফিফটি পার্সেন্ট আছে আর মানে টেট পরীক্ষা দিব সাজু প্রত্যেকজনে চাকরি পায় এটা সমস্যা তো হল ছয় হাজারের ভিতর হয়তো দুই হাজারের আছে দুই হাজারের নাই দুই হাজারের হয়তো আধা আছে এটা না থাকা দুই হাজারে থাকা চারি হাজারক আগুয়াই যাব নিদিয়ে নিযুক্তি দিব নিদিয়ে নাই হলে আমার সবরে হব লাগিব নহলে কারো নহব এনেকা ধরনের নিজের আপনি কব বিচার যে বিএড পাস টেট পাস এনেকা মানুষ আপনি নিযুক্তি দিবলে সাজু আছে আজি দিনতো যদি এটা আপনার মানে শিক্ষকর ক্ষেত্রে সমস্যা তো হল কি যে ভারতবর্ষ কংগ্রেসর যেটা সরকার আসিল এখন আইন পাস হল আর টি রাইট টু এডুকেশন তাতে ক্লিয়ারলি কলে যে এজন শিক্ষক হবর কারণে টেট পাস করব লাগিব হয় গ্রেজুয়েট হব লাগিব নহলে হায়ার সেকেন্ডারিত ফিফটি পার্সেন্ট পাব লাগিব আর লগত ডিপ্লোমা ইন এডুকেশন থাকিব লাগিব তিনটা ক্রাইটেরিয়া এটা যখে এই ক্রাইটেরিয়া তো ফুলফিল করা নাই সাধারণত আমার ওসর আহি থাকে যে স্যার আমি আগতে সোমালো আমি কষ্ট করল আমার কিনা এটা করে দিয়ে আমার চাকরি এজ পার হয়ে গল কয় আপনি মানবীয়তার চাও এটা শিক্ষামন্ত্রী এজনে মানবীয়তা দি চাব পারে কিন্তু মানে মানবীয়তা দি চালেও আইনে অনুমতি নিদিয়ে গতি ইট ইজ এ ফাইট বিটুইন দ্য ল আর যার আশা আকাঙ্ক্ষা বহু এনেকা ছাত্র আমার কেছে যে বহুত কষ্ট পাস করলে কিন্তু বিএড বিএড যথেষ্ট ব্যয়বহুল এটা বিএড পড়া তো যথেষ্ট ব্যয়বহুল হয় ইমান দিনে সরকারে বিএড কলেজ পাতা নাছিল এইবার আমি বাজেটত কো যে আমি এগারোখন সরকারি বিএড কলেজ আমি খুলিম আর যত পড়া তো বিনামূলিয়া হব গতি অহা বছর দুই হাজার উনৈশ সনের মাস ভাগলক আমি সরকারি বিএড কলেজ আমি এগারোখন পাম ইয়ার আগতে বিএড কলেজ সরকারে করা নাছিলে গতি এই একটা সমস্যা এটা যুক্ত কেছে জেনুইন সমস্যা আর সেই কারণে এবার বাজেটত মানে কোথাও যে এগারোখন আমি সরকারের ফালের পর বিএড কলেজ খুলিম এটা কে টেস্ট পাস করলে নিযুক্তি আউট আনব সরকারি প্রতিষ্ঠান বা দুবছরিয়া প্রশিক্ষণ লোক ডিএল এড সমাপ্ত করা সকল কেউ নিযুক্তি দিয়া হওয়া নাই নাই কোনো তাত অসুবিধা নাই যাকালি আট হাজার যা তিন দিন আগতে আট হাজার পোস্টর আমি বিজ্ঞাপন দিছো এটা আপনি আধ এইবার আমি বাজেটত কো যে আরো পনেরো হাজার দিম চাকরি শিক্ষক আট হাজার পোস্টর কেদিনমান আগতে এডভার্টাইজ করছো এটা আবেদন করব কম্পিউটার যোনে যার মেরিটত স্থান পাব মেরিটত স্থান পাব আপনি ইয়াত তো কোনো অরেল মার্কস টরেল মার্কস একু নাই কম্পিউটার আপনি ফর্ম ফিল আপ করব নিজের টেটর নম্বর তো দিব শিক্ষার নম্বর তো দিব যুগ যুগ হয়ে যাব যুগ হয়ে যাওয়ার পিছন প্রভিজনের লিস্ট ওলাব প্রভিজনের লিস্টত আপনার আপত্তি থাকলে আপত্তিখিন শুনানি করা হয় করে মেরিট লিস্ট ওলা যায় যাওয়া বছর আমি সেই ধরনের নিযুক্তি দিল প্রায় আজিলকে সরকার এই বছর সরকার গঠন হওয়ার পিছন আজিলকে আমি নিযুক্তি দিল থার্টি ফাইভ টিচার এজন দুজন নয় থার্টি ফাইভ থাউজেন্ড 
এইবার আমি বাজেটত কইছো যে নেক্সট ইয়ার ভিতর আমি 15000 আর নিযুক্তি দিম ওদিকে আহমদ জোয়া তিনি সারি বছরত জি ধরনে শিক্ষকত মানহে নিযুক্তি পাইছে তেনে কেটো ভারতবর্ষৰ কোনো পদেখতে পোৱা নাই কিন্তু জোয়াবাৰ যে দেখা গৈছিল নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত আপুনি প্ৰতিখন সভাত প্ৰাদেশিকিত কৰিম বুলি প্ৰতিখন বিদ্যালয়ৰ কথা কৈছিল শিক্ষকৰ সমস্যা সমাধান কৰিম বুলি কৈছিল যিখিনিয়ে প্ৰাদেশিকিত আইনৰ ভিতৰত পৰে এই 15 আগষ্টৰ আগতে শেষ কৰি দিয়াৰ মতলবত মই আছো এই 15 15 আগষ্টৰ আগষ্টৰ আগত কিমান মান প্ৰাদেশিকিত কৰিব নাম্বাৰ তো মই সব দিছো মই আজি দেখিছো প্রায় 600 খন হাই স্কুল হব 2000 খন এলপি স্কুল হব 2000 খন এমই স্কুল হব আৰু প্রায় 30 35 খন কলেজ হব এখিনি বাকি ঠকা এখমত তো আমি প্রায় 1 লাখ প্রাদেশিকৰণ কৰি আহিছো গতিকে এখিনি যদি এটা আপুনি মোক পুৰা হিসাব তো খুদে 2 2 গুণ 4000 3 4 গুণ 12000 12 4 16000 4 প্রায় 25 30000 আৰু প্রাদেশিকৰণ হব 15 আগষ্টৰ আগতে এতিয়া এই যে শিক্ষকসকল বিভিন্ন সমস্যা বিভিন্ন সকলে এই শিক্ষকসকল ঠিকা ভিত্তিক শিক্ষকৰ সমস্যা এই সংযোগী শিক্ষক আপুনি আপুনি মধ্যস্থতা কৰি দিয়ক সমস্যা বুলাক ৰাতি ভিতৰতে সমাধান মধ্যস্থতা কৰি কি কৰিব লাগিব মধ্যস্থতা কৰিব কাৰণে তেওঁ লোক ক'ব লাগে যে বাবা যিখিনি কোৱালিফিকেচন আছে এখিনি ৰাস্তাটো খুলি দিয়া আৰু যিখিনি কোৱালিফিকেচন নাই আমি চাকৰি কেটা খালি ৰাখি থৈ দিম দুই বছৰৰ ভিতৰত পঢ়ি খুনি কোৱালিফিকেচন খিনি লৈ লওঁ কোনখিনি কোনখিনি শিক্ষক আপুনি কবিছে গুটেইখিনিৰ ক্ষেত্ৰতে ইয়াতে যিখিনি মানুহে আপোনাক মু কাহি কৈ থাকে আজি দিনত মই 6000 মোৰ হাই স্কুলত খালি পদ আছে কন্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ বিলাকৰ যি সকল আছে এবাৰ মই দৰমাহাও বঢ়াই দিছো 15 ৰ পৰা 20000 তেওঁলোকৰ ভিতৰত এটা এছাম আছে যার বিএড আছে 50% আছে আর সোকা লড়া সালি আজি পরীক্ষা দিলে কালি হোমাব পারিব তেনে কোয়া প্রায় 2000 আছে 2000 আছে যে আইনর ভিতর থাকিও মই অলপ সলপ ফ্লেক্সিবিলিটি এটা ললে আর 2000 হোমাই যায় 4000 হোমাই যায় এই যে 2000 কোনো পদ্ধে হোমাব নোয়ারে তেও লোকে বাকি 4000 হোমাব নি দিয়ে গটিকে সমস্যা তো সরকারৰ লগত নহয় সমস্যা তো তেও লোক নিজৰ কেনে কৈ খুমা মনিতে কি বাধা দিয়ে তেও লোকে হাই কোৰ্টত জি কেছ কৰি থৈ দিয়ে কোনোবাই ষ্টে কুলিয়াই থৈ দিয়ে কোনোবাই হিয়ৰিং কৰি থাকে বাকি কেজনক গলে তেও লোকে বাকি কেজনক যাব নি দিয়ে গটিকে এই ধৰণা কিন্তু এই সমস্যা বিলাক অহা 3 বছৰ না থাকিব কাৰণ আমি কোৰ্টত খুব কঠোৰ স্থিতি এটা লৈ কেছ বিলাক আমি অনৰ গল জিকি আছো জুৱা 1.5 বছৰ হুক খবৰটো হ'ল যে আমি কেছ বিলাক জিকি আছো আৰু এটা এটা কৈ সেপ্টাৰ বিলাক বন্ধ হৈ আহিছে আর মানে ভাবো যে দুই হাজার একুশ যেটা আমি ইলেকশন যাম তেতিয়া আর শিক্ষা বিভাগ সমস্যা বিদ্যালয় প্রাদেশিকিত করবতে দি শিক্ষার এই চেপ্টারটোর আমি পার হয়ে যাব যাবার মানে নাভাবো যে দুই হাজার একুশ সনত যে আরো আমি কলেজ পাতিম আর স্কুল পাতিম বা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ পাতিম এনেকা ধরনের প্রতিশ্রুতি বাদ দি শিক্ষকক লো আর প্রতিশ্রুতি দিবল না থাকিব আর যোনে নাপাব বুঝি পাব যে আর এই হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় দিব নয় আর আগত কোনো শিক্ষামন্ত্রীও কেতিয়াও দিব নয় হিমন্ত বিশ্ব শর্মার শিক্ষা বিভাগের একটা অভিযোগ আছে যে এনেকা ধরনের দামি দামি গাড়ি বা দামি দামি টিভি আমি যে লোক বহুত কোম্পানির গাড়ি টিভি আমি ঘরে লোক সব ধুয়া গাছ চলে যেটা বেয়া হয় তার সার্ভিসিংয়ের কোনো ব্যবস্থা না থাকে তে এক উদাহরণ হয়েছে এইখান এখন আমার অভিযোগ আছে মহিলা বিশ্ব বিশ্ববিদ্যালয় যাটর তাদের যে আন্দোলনের পথ লোক আছে কি হয়েছে আসল এইবিল মানে এইটু লো হাউস ওলাবর কারণে মানে থাকে দিছো সমস্যা তো হয়েছে কি আমার তরুণ গগৈ ডরিয়া দিনত কিছু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হল উইদাউট ভাইস চেঞ্চেলর মানে নাছিল মানে তো ওলাই আহিল একখন মূর দিনত পাস করা হল তাদের ভাইস চেঞ্চেলর প্রভিজন আসে কিন্তু তরুণ গগৈ ডরিয়ায় কোনো ভাইস চেঞ্চেলর এপয়েন্টমেন্ট নক কোনো এজন পার্মেন্ট টিচার এপয়েন্টমেন্ট নক এটা মূর দিনত কটন বিশ্ববিদ্যালয় আমি করেছিল তাদের ভাইস চেঞ্চেলর পাব শিক্ষকও পাব স্টাফও পাব সব পাব এটা তিনখন বিশ্ববিদ্যালয় আমি করে আসো নারায়ণপুর আমার হোজায় আর বজালিত আমি এটা ফাইন্যান্স পোস্ট ক্রিয়েশনের কারণে কে পোস্ট ক্রিয়েট হব এডভার্টাইজ হব গভর্নরে ভাইস চেঞ্চেলর এপয়েন্টমেন্ট করব তারপর বিশ্ববিদ্যালয় স্টার্ট হব এটা এখেতসকলে কয় আমি ওমেন বিশ্ববিদ্যালয় এটা তাদের ভিসি নাই ইউজিসি এনেকা বিশ্ববিদ্যালয় মানিব নাকি যে বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় শ্রেণি চলি ছাত্র ছাত্রীর অবস্থা কি এই কথা সেইবিল সংশোধন করার কারণে আমি চেষ্টা করছো কারণ এই একটা সমস্যা উত্তরাধিকারী সূত্রে পো এটা সমস্যা এটা মানে ভাবো যে সমস্যা তো এমা দুমাহ আমি সমাধান করবো আন্দোলনের পথ লোক অবস্থা হয়েছে আন্দোলনের পথ তো এই কারণে লোবলগা হয়েছে যে ভাবে যে নহয় 
एकखन थाकिले आमार जीवन तो बासिबो यात आमार डिग्री पाम किन्तु बहुतते एतु बुझि ना पाय जे वाइस चान्सलर नहु हा युनिभर्सिटी एखन डिग्री कोनो मूल्य ना थाकि गतिके ए कथा बिना विधानसभा बितर्क होबो ए विश्वविद्यालय आमी कनखिबा कन्भर्ट करा कथा सिदा करिसै नै विश्वविद्यालय खनर समस्या तो समाधान करा आमी चेष्टा करिसु जे केनेके एतु समस्या समाधान करिबो पारि एटा समस्या आमार उपर दिथै गुसि गोल जे भाई आपुनी कबाट गुट्टे वर्ल्डत भाई सेंसलर न हुआ बिश्व विद्यालय नाम खुनी से निके। ओके। कोटी के तेने को आ बहुत हमेशा तोरुन को कोई डांगोरी आमाक डिट्ठे कोई से। ऐताता कोई हमादान कोडिया सो। आरु हमादान होई जब। हमोग का टाइटल है तोरुन को कितने दुखार पे खिखोट अपुनी खिखा मरा। वाट अपुनी दुटे हमेशा तो दुटा बस्सर अपुन टाइम। अपुनार हेल्थ और मॉडल हॉस्पिटल और पोस्ट क्रिएट न करा, फैंसर और पादेखी करन बंधो कोरी दिया, उमेन बिश्व बिदालो खमोइसा गुट्टे बिलक सोइड्धो सनर पिसोट क्रिएट हुआ। इतना आरुटा प्रश्न है इसे जब प्री सर्विस जीएल एडी पास करा बुकी करके थी खोकलोग, दुहेजार बारासनो पे इतने लगे निजुक्ती कुने � बिग्गापन तो आपने पेपर दी दिए। हाँ। तभी सर जूने आवेदन कोडी बोपारी बोटे उन लोग के आवेदन कोडी बो। हाँ। जिखने आवेदन कोडी बो नुआरे। तामने त्यां उन लोग का डिग्री तो आरटी मोटे ग्रेजुएशन न होए। न होले तो मानुष है कोर्टों टेक उसी गोले तो जय अमाक्यो आवेदन कोडी बो दिया नहीं। हम्म। ये जो जो आ डेढ़ बस्सर और अमी पौंटीज हजार हिखो करने जुकती दिलो ऐताऊ कोटर पर क्यों स्थित है हने क्या ना मी नियम तो ब्रेक कराना है अमी स्ट्रिक्टली विदिन रूल आसो इन्हों का कोठा वाला सिद्ध हिमोंतो बिस्सो समय जिखो कोलो निजुकती दिए बा अपनी अपना का जो कोलो जिखो कोलो दीजिल हिखो कोलो साकोरी स किक बेला किक्का मुझे दिया निजुक्ति खेत आपने दिया है ना सिल बेला किक्का मुझे निजुक्ति दुखोर को था तो जो आ कली मौसी हाउस और कोई ऐसी लो जब मौसी एरिया हर पीस और आपने अलग तो किसू काम तो आग बोर है दिवो लगी सिले खोर ब्रोगरी का निजुक्ति बात कोई नहीं दिले काकू नहीं दिले हम्म हमेश एमआर पिसोते पौधुत बोर्ड ले डांगोरिया के जनमान हिखोको प्रादेशिकरण कोडी ले हितु मैंने मौसी फिनिश कोडी थोए हाँ काम ऐटा रेडी हुए असिल तार पिसोते एजन हिखोको प्रादेशिकरण न होल तार पिसोते एजनो टेट हिखोको सा कोडी न होल तार पिसोते एजनो कुन्नु जगत नॉट ए सिंगल हिखा विभाग और एकु ऐटा कामे न होल और तब हिखा भी हो जो जी सिस्टी हो जाए खाम खेली तार बाबे आपुनी तो उनको वो कर्ज़ करो खेलो तो दुखर पड़े मौसी दुख नहीं दो मौसी भाबू जाए दो हजार हिखा भी भाग और हमेशा आजी न होए ये तो बहुत पुराना अमी हमादान बोर कोडी यही सिलो सोइधत मौसी जोट एरी लो तार पिशाद जो दी हमादान और पक्रिया तो जो दी सोली था किलेट आजी होए तो आपुने एसएमएस कम पाले हैं मौई नकाम जाए तोरुन को कोई सिस्टी करा कान मानुहो के नेक कठा को बना पाए हिखा भी भाग और जी हमेशा किसो तोरुन को कोई दिन और सिस्टी हुई से किसू तार आगोट सिस्टी हुई से किसू मूड इन और हमेशा करना है मूड इन और जिमान पर वो हमादान कोडी सो कान अमियारो हमेशा कोडी बोल गया जगह ना है रो हमेशा भोरी गोला रो तार आरो नोटों न हमेशा सिस्टी करा स्कोप ना है ए जा कॉन्ट्रैक्शनल टीसर निजुप्ती ए गोटम बोरा दिन और हमेशा इतु जी आपुने एक कोई असल वाला पागोटे खंजुगी ए बिलाग हुई चाहे दुई हजार एक दुई करा हमेशा मनु होना हमेशा हितेश्वर है क्या सरकार दिन और प्रा माजोट सारे पास सौ तो कर ग्रेजुएट टीसर एटु एजीपी दिन और कोड़ा आपको नोट आवेदन की कोड़ा राजीव गांधी कंप्यूटर की कोड़ा त्यागलो कोड़ा हमेशा खोमुखी नहीं ऐसे लोग भी जो कोड़ा त्यागलो कोड़ा हमेशा एकु नहीं था मैंने होल की राजीव गांधी कंप्यूटर इतिहास में ताकि ता नोटुन रिपोर्ट बनी कंट्रो का कोटी कंप्यूटर लिटरेसी प्रोग्राम हिसाब पे अमी निजुक्ति दिबो आरंभ हो कोई सु। ना पुराना किन्हीं साल में जब हुए। पुराना किन्हीं के अमी निजुक्ति दिसो। खाली ते आलोक का सर्टिफिकेट बिलक अमी साइसो। सर्टिफिकेट बिलक आगोटे कुने वो सुवाना सिल कान बेसरकारी बारोखो मनु और है कागज़ पर तो इतिहाल के ठीक पालो। बाकी बुरा बारोखो मैं भुआ हब्दरु नको। बारोखो का मैं निजुक्ति दी दिलो। 
বাকি সকলক আমি সুযোগ দিছো যে তোমালকৰ যে কাগজপত্ৰ আছে আমাক আনি দেখুৱা কিন্তু ডিগ্ৰিটো জেনুইন হ'ব লাগিব কি লাগিব এটো কাৰণে যেটো পিজি ডি কিউ এম বুলি যেটো কম্পিউটার ডিগ্ৰি লাগে সেই ডিগ্ৰিটো এটা ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্সিটি এটা লাগে যিসকলে এতিয়া লাগে নিযুক্তি হোৱা নাই তেওঁলোকে কাগজপত্ৰ জমা দিব পাৰে তেওঁলোকে ধৰক সি এম জে ইউনিভাৰ্সিটি পা লৈ আহিছে সেইখন ইউনিভাৰ্সিটি ডিগ্ৰি আপুনি কেনেকে স্বীকৃতি দিব গতিকে জুনে কাগজ লৈ ডিগ্ৰিটো দেখাইব পাৰিছে আৰু জুন অৰিজিনেল নিযুক্তি পিছত সোমোৱা বিলাক নহয় যাৰ মিনিমাম 5 ইয়ার্স এইটো প্ৰগ্ৰামত কাম কৰিছিলে আৰু যাৰ ডিগ্ৰি কমপ্লিটলি এজ পার মানে ডিগ্ৰিটো ভাল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ভাল মানে মই কোনো জহৰলাল নেহৰু ইউনিভাৰ্সিটি কোৱা নাই লিগেল ইউনিভাৰ্সিটিৰ পৰা তেওঁলোকে চাকৰি পাই আছে আৰু আমি দি আছো যোৱা হপ পোনৰ দিন আগতে আমি প্ৰায় 13 খন লৰা ছলিক দিলো ওটিকে এটো প্ৰক্ৰিয়াটো চলি আছে আৰু এটা প্ৰশ্ন খুব বাৰে বাৰে আহিছে এটা হোমিওপেথি হোমি হোমি পথিকৰ যিখিনি চিকিৎসক তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ সংস্থাপন দিয়া হোনা তেওঁলোকক কোনো গুৰুত্ব দিয়া হোনা তেওঁলোকক চৰকাৰে 5 বছৰ পঢ়ালে পঢ়াৰ পিছত তেওঁলোকে ব্যক্তিগতভাৱে চিকিৎসা কৰিব লাগে যেনেকে আমি আজি যোত আমাৰ পোষ্ট খালি তাত আমি পোষ্ট দিম এটা হোমিওপ্যাথি কলেজ কেইখনৰ পৰা ধৰক 150 চিকিৎসক 200 চিকিৎসক প্ৰত্যেক বছৰে উলাব এটা তেওঁলোকক যদি আমি চাকৰি দিব লাগে কালিটো কটনৰ পৰা বিএ পাস কৰা মানুহখিনিও ক'ব আমাকো চাকৰি দিও কিন্তু তেওঁলোকৰ সুবিধা আছে যে আপুনি গ্ৰাম্য অঞ্চলত তেওঁলোকক নিযুক্তি দিব পাৰে তেওঁলোকক চক মানুহে নামানে নহয় এলোপেথিকৰ জাগাটো হোমিওপ্যাথি নামানে যদি আয়ুষ মানে কাৰণ আয়ুষৰ ট্ৰিটমেন্টৰ যেটো প্ৰসিডিউৰ ঔষধ সেইখিনি ঔষধ অলপ আমাৰ এলোপেথিকৰ লগত কবাত কবাত মিলে কিন্তু আমি আয়ুষো দিব নোৱাৰো মানুহৰ ডিমান্ডটো এলোপেথিক হোমিওপ্যাথিক আমি দিছো এনআৰএইচএ মাহৰ পিছত 225 গৰাকী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক দিছো চৰকাৰ আহাৰ পিছত 75 গৰাকী মানে গৰমেন্টত 75 গৰাকী আছে কিন্তু কালি যদি আপুনি 2000 প্ৰত্যেক বছৰে 150 হোমিও চিকিৎসকক চাকৰি দিয়ে এসময়ত 20 বছৰ 2000 হোমিও চিকিৎসক হ'ব আপুনি যাব জানো হুলস্থুলিক ডক্টর লাগে যা গাঁর মানুষ মূর ওর মেমোরেন্ডাম লো আমার গাঁত এজন এলোপেথিক চিকিৎসক নিযুক্তি দিয়ার দাবি আমার গাঁত এজন শিশু বিশেষজ্ঞ নিযুক্তি দিয়ার দাবি আমার গাঁত এজন স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ নিযুক্তি দিয়ার দাবি আমি তো সেই দাবিহে পাও ঠিক ঠিক আপনি হোমিওপ্যাথিক এডিশনেল করবেন যে তিনজন এলোপেথিক দিলে লগত এজন আয়ুর্বেদিক দিলে এজন হোমিওপ্যাথিক দিলে কিন্তু সেই এডিশনেল দিবপরা সরকার বিত্তীয় ক্ষমতা তো বর্তমান নাই ঠিক আছে মানে ঠিক আছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মানে একটা বাণিজ্যিক বিরতি দিব লাগিব কিন্তু মানে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কথা পাতিম রাজনীতি কিছু কথা পাতিব লাগিব শিক্ষকর কথা পাতিলো আর কি সমস্যা আছে আমি পাতিম কি লোক একটা বাণিজ্যিক বিরতি প্রস্তাবাক অনুষ্ঠান আজ আমার উপস্থিত আছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আমার স্টুডিওত লাইভ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কালিরে পাম বলে যান মেসেজ আছে মানে বারে বারে কোথাও যে শিক্ষকের মেসেজ মানে ইমান মেসেজ কেউ পো নাছিল এটাও আহি আছে ঘনে ঘনে কোনো মূর মূর অফিস যান ভিজিটর আহে চারিশ যদি ভিজিটর দিনত আহে তার সাড়ে তিনশ শিক্ষা বিভাগ লো আহে মানে হতবাক হয়ে পড়ছি কিন্তু একটা প্রশ্ন অধিকাংশ খুঁজছে যে ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকর নিযুক্তি মানে কেটে রেগুলার চক আপনার মানে একবারে স্পষ্টভাবে কোথাও যে আমার ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক খেলি যেটা নিযুক্তি হয়েছিল তাত যুক্ত নিযুক্তির প্রক্রিয়া সেই শুদ্ধ না তার নিযুক্তির প্রক্রিয়া তো শুদ্ধ না তাত বি এড ইনসিস করা না ফিফটি পার্সেন্ট এনেকা কিছু সমস্যা আছে আজি দিন দুহাজার মান টিচারে সেই প্রক্রিয়াটো বা সেই যে স্টেন্ডার্ড সেইটো তেওঁলোক পাস করে যায় গতি যে হাইকোর্টর কেস তো উইড্র করব বা হাইকোর্টত মীমাংসা হব তার তিন মাহ পিছত মানে কোয়ালিফিকেশন থাকা শিক্ষক খেলিক দি দিম অর্থাৎ যার কোয়ালিফিকেশন নিযুক্তি তিন মাস সময় লাগিব ফ্রম দ্য ডে অফ উইড্রয়েল অর ডিসপোজেল ইন দ্য নিযুক্তি দিব নয় এটা তো হাইকোর্টত কেস করে স্টে করে রাখিছে 
সমস্যা তো এনেকা কিছু মানে মোক সুধে যে কেটে হব কেটা হব আগত একাংশই হাইকোর্টত গিয়ে পেলাই কেস তো স্টে করেও রাখিছে ঠিক আছে এটা ডর কথা যে মানে আমার ডিওয়াই থ্রি সিক্স ফাইভর স্পষ্ট ভাগ আলোচনা দুদিন আলোচনা করল প্রাইভেট স্কুলের ওপর যে প্রাইভেট স্কুলের মাসুল হওয়ার ওপর ডর প্রশ্ন এটা আছে মন গলে যেটি মাসুল লই লয় মন গলে বিভিন্ন ব্যবস্থা আপনাদের বিধানসভার মজিয়াত এবার এখন বিধেয়ক অনার কথা সেই বিধেয়কখন কেন এই বিধেয়কখানে আপনার সকাহ দিব না সর্বসাধারণ সেই বিধেয়কখন এনেকা যে গুজরাটত কিছুদিন আগতে প্রাইভেট ইনস্টিটিউশনের ফি রেগুলেশনের ওপর এখন বিল আনিছিলে আর সেই বিলখন প্রথমতে প্রাইভেট স্কুলবিল হাইকোর্টত গল সুপ্রিম কোর্টত গল ফাইনেলি বিলখন মান্যতা পালে সেই বিলখনের এটা গাইডলাইন হিসাবে ল আর অল্প পরিবেশের যোগ করে আমি এই বিলখন বনাইছো এই বিলখন নিয়ম হব কি জিলা পর্যায়ত একুখন কমিটি থাকিব তার এজন চেয়ারম্যান থাকিব এজন চার্টার্ড একাউন্টেন্ট থাকিব এজন শিক্ষাবিদ থাকিব প্রত্যেক স্কুলে সেই কমিটি খনক এপ্লাই করব যে মানে শিক্ষক ইমান দরমহা দিও মূল লাইট পানি ইমান মূল বিল্ডিংয়ের খরচ ইমান গতি মানে সাতশ টাকা পার স্টুডেন্ট ফিজ লব খুঁজিছো তেতিয়া সেই কমিটি খনে এটা হিয়ারিং লব দরকার হলে অভিভাবক সকলেও তো আহি কব যে নহয় নয় এইখিন সুবিধা আমার দিয়া নাই মেনেজমেন্টে কব ইমান হওয়া উচিত ফাইনেলি কমিটি খনে ঠিক করিব যে আপনি শিক্ষক দিয়ে দশ হাজার টাকা দরমহা আপনার লাইট ইমান খরচ ইমান এই গোটেখিন মিলি আপনার ফিজ আমি তিনশো টাকা ধার্য করল বলে সরকারের সেই কমিটি খনে ফিজ তো ধার্য করে দিব তারপর যদি কোনো বা পক্ষর এইটুল আপত্তি থাকি গল স্টেট লেভেলত এখন কমিটি থাকিব তাতে কোনো বা এজন জাজ বা কোনো বা এজন তে ব্যক্তি অধ্যক্ষ হব সরকারি বিষয়া নহয় তেও ওসর আক এপিল আহিব পাৰিব। ফাইনেলি আফটার এপিল যুক্ত ফিজ ফিক্সড হব সেইটা ফিক্স ফাইনেল হব সেই কারণে এটা ফিজবিল বেলেগ বেলেগ হব ধর আজি আমার সেন্ট মেরিজর বেলেগ হব পে কিন্তু গুরুকুলের বেলেগ হব পে ডিপেন্ডিং অন দ্য হাউ মাছ ফেসিলিটি যে আমি স্কুল বাস দিছো আমার স্কুলের বাস খন এয়ার কন্ডিশন বা আমার লাইট আছে বা আমার লাইট নাই আমি শিক্ষক বিশ হাজার দরমহা দিও আমি শিক্ষক চারি হাজার টাকা দিও এই গোটে প্রক্রিয়াট বেসরকারি স্কুলত কাম করা শিক্ষক সকলেও এটা ন্যায্য দরমহা পোয়ার পথ প্রশস্ত হব কারণ মিনিমাম ওয়েজ তো এটা শিক্ষক সকল দিবই লাগিব কারণ এটা সরকার কমিটিত আহিবা কব নো যে মানে তিন হাজার টাকা দি খটাই রাখি কিন্তু প্রত্যেক স্কুলের শিক্ষক দরমহা বেলেগ বেলেগ হব পে কিন্তু মিনিমাম ওয়েজ তো এক হব আর মোটামুটি এটা রেগুলেশন এটা আরম্ভ হব ইমান দিন তো প্রাইভেট স্কুলত রেগুলেশন নাছিল আরম্ভ হব আরম্ভ হওয়ার পিছত আমি যদি ভাল ফলাফল পোৱা নাই আৰু অলপ টাইট কৰিব পাৰিম এতিয়া ইয়াৰ আগতে এখন আপোনালোকৰ বিধেয়ক আছিল সেই বিধেয়কৰ কাৰ্য কাৰ্য কৰি নহল দিখন সেইখনত অকল পারমিশন লব লাগে সেইখন আছিলে যে আপুনি যদি এখন প্ৰাইভেট স্কুল খুলিব খুজে আপুনি এনেকে ডিপিআই কে এপ্লিকেচন দিব লাগিব ডিপিআই এবোৰ চাই আপোনাক পারমিশন দিব তাত স্কুল ইন্সপেক্টৰ বিদ্যালয়খনত যোৱাৰ অধিকাৰ আছে নাই ফিজৰ লৈকে নাই এনে এটো স্কুল ইন্সপেক্টৰে সবতে যাব পাৰে কিন্তু এওঁলোকে সহায় নিদিয়ে বুলি অভিযোগ আহে নাই মোৰ মতে দি স্কুল ইন্সপেক্টৰ সবত যাব পাৰে কিন্তু ফিজৰ ক্ষেত্ৰত সেইখন বিধায়কত বা সেইখন যিখন বিল 2006 চনত নে 5 চনত হৈছিলে সেইখনত অকল কেনেকে খুলিব পাৰে সেই নিয়ম তুহে আছিল এতিয়া এখন আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে যে এটা নিয়ম কৰা হৈছিল 5 শতাংশ দুখিয়া লৰা ছলি বুধে 5 শতাংশ আছে বিলো প্ৰভাৰ্টি লাইন বিদ্যালয় সময় দিব লাগে এটো আৰটি এটো হৈছে ক্লাস 8 লৈকে হয় আপুনি এখন বিদ্যালয়ত 25% লৈকে আপুনি দুখিয়া লৰা ছলি পড়াব পাৰিব কিন্তু সেই টকাটো আপুনি সরকারের পা লব সেইটো আমার আমার এটাও কার্যকরী হওয়া নাই কারণ যুক্ত ফিজ আমার পা লব লাগে সেই ফিজটো হৈছে সেন্ট্রেল স্কুলত এজন এখন সেন্ট্রেল স্কুলত পার স্টুডেন্ট ভারত সরকারে যিমান খরচ করে সিমানে আমি স্কুলখনক ঘুরাই দিব লাগে তেনেকা ধরনের ডিমান্ড বা তেনেকা ধরনের যুক্ত ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থাটা এটাও প্রয়োগ হওয়া এটা এই বিধেয়ক হওয়ার পিছন হওয়ার কিনা সম্ভাবনা সেই আমার এইটো এটা অনগোয়িং প্রসেস যদি কোনোবাই কয় যে রয়্যাল গ্লোবেল স্কুলত হোক কোনোবা ডন বস্কোত হয় ইয়াত ডন বস্কোখিন বাদ পড়ব মাইনরিটি ইনস্টিটিউশনখিন ইয়াত নাহে 
বাকি গুরুকুলত হোক জাতীয় বিদ্যালয় হোক কোনোবা যদি দুখিয়া লড়া ছিলেন ডিমান্ড করে তেতিয়াহলে আপ টু এ স্পেসিফাইড পার্সেন্টেজ ক্লাস এইট লৈকে পড়ুয়াব বাধ্য কিন্তু তেওলোকে সরকারৰ পা ফিজ তো পাবো এই যেটো ডিক্লেয়ার এটা এটা পৰিয়াল মই নিজে অনুভৱ কৰিছো যে পৰিয়াল সাংঘাতিক আৰ্থিক অৱস্থা এডমিশন লোৱাৰ কাৰণে ভয় লগা অৱস্থা তেওলোকে তেওলোকৰ সন্তানৰ পৰিৱেশ তেওলোক বিলো প্ৰভাৰ্টি লৈ অতি দুখিয়া কিন্তু কেনেকৈ বিনা পইচাতে পঢ়া পায় তেওলোকে দাবী কৰিলে হয় এটো যদি মই অহমত আছলে তেনুকা ডিমান আহা নাই কাৰণে আমিও বৰ বেছি প্ৰচাৰ কৰা নাই সিস্টেম তো ইমান টান নহয় প্ৰত্যেকখন স্কুলত তেওলোকে যেতি আবেদন কৰিব যে মই আৰটিৰ এই প্ৰভিজন মতে মোৰ লৰাটো কিয়াত দিব খুজু দ্য স্কুল ইজ बाउंड টু টেক देम টু এ মিনিমাম পার্সেন্টেজ মই পার্সেন্টেজ তো পাহৰি মই যেটো গার্জেন সকলে জনাটো প্ৰয়োজন দিব তার পিছত কিন্তু স্কুলখন এনেকুৱা নহয় যে স্কুলখনে বিনা পইচাত পঢ়াবো স্কুলখনে আকো ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা এটা ফিজ যেটো মই আপোনাক আগতে কৈছো যে ভাৰত চৰকাৰে ফিক্স কৰি দিয়া এটা ফিজ আছে সেই ফিজটো আমাৰ পা লব পাৰিব এতে এই নিয়মটো আপোনালে কি একদম বাধ্যতামূলক কৰি দিয়া নাই এই নিয়মটো বাধ্যতামূলক নকৰা দুটা এটা কাৰণ আছে প্ৰথম কথা হৈছে এই নিয়মটো ক্লাস 8 লৈকে পঢ়িব পাৰে 9 10 নোৱাৰে 11 12 নোৱাৰে যদি ক্লাস 8 লৈকে सपोज মই ধৰি ললো আপুনি ৰয়েল গ্লোবেলত গৈছে 9 10 ত আপুনি কত যাব 9 10 ত তো আপুনি হেনুকা স্কুলে বিচাৰিব কিন্তু 9 10 ত আকৌ আৰটি মতে নহয় 9 10 ত তেওলোকে পঢ়াব না লাগে এই তাহাৰ লগে লাগে আপোনাক বিদাই দি দিব তেতি আপুনি সরকারি স্কুল এখনত গৈ আকৌ পঢ়িব লাগিব সো এই যে বস্তুটো এটা গুটে আইনখনক এটা বিসংগতি থৈ যোৱা হল হে বিসংগতি তো থৈ যোৱা কাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ বহুত চৰকাৰে এখন বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰিব পৰা নাই কেন্দ্ৰত আপোনালোকৰ চৰকাৰ আছে এই বিধেয়কখন ঠিক কৰিব নোৱাৰে এই বিধেয়কখন মই মই ঠিক মই আপোনাক স্বীকাৰ কৰিব লাগিব এখনৰ বিষয়ে মও ভালকৈ কথা পটা নাই বা ইয়াৰ কিবা সংখুদনৰ কিবা প্ৰচেষ্টা চলিছে নেকি এই বিষয়ে নাজানো কিন্তু আইডিয়েলি মই ভাবো যে এইটো লৈকে আপুনি চৰকাৰী এনেকুৱা ভাল স্কুল এখনত পঢ়ি 9 10 ত আপুনি বেলেক এখন স্কুলত পঢ়িব লাগিব আৰু সবেইটো ভাল স্কলাৰশিপ না পাব কিছু মানে সিটু না পাব বা ইয়াত ইমান টকা দেউটাক মাকে দিব নোৱাৰিব এটা যে কালচাৰেল গ্যাপ হৈ যাব সেই কথাটোৰ কাৰণে মই অলপ পিছুৱাই আছো কিন্তু আমি অহমত এনেকুৱা কৰিব পাৰো যে 9 10 টো ৰাজ্য চৰকাৰে দি দিব খুব ভাল কথা আপোনাৰ পৰামৰ্শটো মই ভৱিষ্যতৰ কাৰণে মই চাই লম হয় সেইটো হ'ব যে বহুত লাভান্বিত হিমন্ত বিশ্বতে ৰাজনীতিৰ প্ৰশ্ন আহো যে দেখা গল ত্রিপুরাত আপনাদের সরকার গঠন করলে মেঘালয়ত দুজন এমএলএ জিকার সত্ত্বেও আপনাদের সরকার গঠন করলে কিন্তু সেই একই সময়তেই উত্তর প্রদেশের নির্বাচন ফলাফল আহিলে উপনির্বাচন বিহারও আহিলে তাত বিজেপি স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী পদ উপ মুখ্যমন্ত্রী সমষ্টি হাই থ আহিলে এইটো এটা যে হঠাৎ প্রদেশ কংগ্রেস বা কংগ্রেসের নেতৃত্ব যথেষ্ট মানে উৎসাহিত করে প্রথম কথা কংগ্রেস কত জিকা নাই এটা কংগ্রেসর সমস্যাটো হইছে যে যদি ভারত পাকিস্তানের খেলা কোনোবা জায়গাটো হয় তেওলোকে খেলাখন নাচালেও ঘর হাততালি মারি থাকে প্রথম কথা হল যে উত্তর প্রদেশ কংগ্রেসে কেটা ভোট পালে সিকিউরিটি ডিপোজিট কংগ্রেস ফুর্তি করার কোনো কারণ নাই এটা সমস্যা তো হল যে বিহারত যে সিটত আমি হারিছো মোক কোয়া মতে এই মহম্মদ তসলিম উদ্দিনের সিট বহু দিনের পর এই অপোজিশনের থকা সিট কিন্তু উত্তর প্রদেশ হরা তো মানে নিজের ভাবে এটা চাইছো যে ভোটিং পার্সেন্টেজ তো খুব কম আসে এটাত কম खूब बेसि बलेक्शन लगे দেশৰ ৰাজনীতিৰ আলোচনা কৰাৰ কাৰণে বহুত সমীচিন নহয় এইটো কাৰণে যে প্ৰত্যেকটো ইলেকচনৰ ৰিজাল্টৰ এটা মিনিং থাকে যোৱা কেদিনৰ আগতে মধ্যপ্ৰদেশৰ এটা ইলেকচন হৈ গ'ল আপাতত ডিষ্ট্ৰিক্ট বিজেপি হাৰিছে যেতিয়া হাৰিলে মই মধ্যপ্ৰদেশত এজন বন্ধুক ফোন কৰিলো যে দুইটাতে হাৰিলো বুলে নহয় সেই দুটা সিটত মাধৱৰাও সিন্ধিয়া দিনৰ পৰা জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াৰ পৰা গুনা পার্লিয়ামেন্টৰী সিট এই দুটা সদাই কংগ্ৰেছে জিকে কিন্তু প্ৰথমবাৰ জিকাৰ মার্জিনটো 20 হাজাৰৰ পৰা নামি আহি 2 হাজাৰ বিজেপি আছিল যোৱাবাৰ বিজেপি নাছিল দুটা সিটতে বিজেপি নাছিল দুটা সিটতে কংগ্ৰেছ আছিল মধ্যপ্ৰদেশৰটো কৈছো মই এটা কিন্তু উত্তৰ প্ৰদেশৰটো অবভিয়াসলি তাত উপমুখ্যমন্ত্রী আছিল এমপি তাত মুখ্যমন্ত্রী আছিল এমপি দুটা সিট বিজেপি হাৰিছে হারাটো আপাতত ডিষ্ট্ৰিক্ট দেখি আমাক এনেকা লাগিব যে দিস ইজ এ ছেট বেক কিন্তু 
উত্তর প্রদেশের পরিবেশের কি কারণে হারিল এইটুয়ে কি দূর মিনিং কেরি করে লোকসভালেকে ইয়ার কিনা মিনিং আছে নে নাই বা আজি আপনাদের চাব মানে এনে নিজের পলিটিক্যাল অবজারভেশন কো যেটা মায়াবতী আর সমাজবাদী পার্টির এলায়েন্স হয় দেখা মেথামেটিক্যালি খুব ভাল কিন্তু হিস্ট্রিয়ে কয় যে মায়াবতীর ভোটখানি ট্রান্সফার হয় কিন্তু বাকি সমাজবাদীর ভোটখানি মায়াবতীলেখে ট্রান্সফার নহয় ধরে ললো আজি এনেকাটা হল যে আমি পঁচত্তরটা সিটত মায়াবতী আর অখিলেশ যাদবে খেলিলে পঁয়ত্রিশটা সিট মায়াবতী পালে পঁয়ত্রিশটা সিট অখিলেশে পালে অর্থাৎ পঁয়ত্রিশটা সিট জিকি পঁয়ত্রিশটা সিটলেক ভোট তো ট্রান্সফার হব বাকি পঁয়ত্রিশটা সিটর ভোট অখিলেশ যাদবলেকে যাই বলে অখিলেশ যাদবর ভোট মূল মায়াবতীলেকে যাই বলে ইতিহাসে নকয় ঠিক আছে কিন্তু এই কারণে মানে কোথাও যে ইয়ার পারমুটেশন কম্বিনেশন লোকসভা নির্বাচনলেকে ইয়ার পরিবেশ মানে ভাবো ইয়ার মাজত কেবাটাও স্টেজ আছে কর্ণাটক ইলেকশন আছে রাজস্থান মধ্যপ্রদেশ প্লাস পার্লামেন্টত মানুষ একটা মুড বনায় যে আমি প্রধানমন্ত্রী কাক পাতিম ইয়াতে আপনি ভাবে সেই মুড তো এটা মানুষের মধ্যে আমি মানে জেনারেলি যা মোদী সাহাবর যা মিটিং মানে এটেন্ড করছো সেই মিটিংবিলাকতক দেখার লগে মানুষের একটা অজস্র উৎসাহ মানে দেখা পাও আর যেন সোশিয়াল নেটওয়ার্ক সাইটবিল মানে দেখো প্রতি মানুষের বিশ্বাস এটা অভূতপূর্ব বিশ্বাস এটা সোশিয়াল নেটওয়ার্কিং সাইট সমানে এটা সময় নাছিল যে মোদী এগেন্সে কোনো মাত মাতি বিজেপি এগেন্সে মাত মাতি এজ ইলেকশন কাম নিয়ার তিন বছর আগত নয় যেটা ইলেকশন ওসর চাপে তেতিয়া সকল পার্টির মানুষে তো একটিভ হয়ে যায় আজি আজিত এবছর আগতে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক সোশিয়াল নেটওয়ার্কত কোনেও গালি পারা নাই এই বছর দুটাই পার অহা বছর চারিটাই পার পিছর বছর দশটাই পার কারণ ইলেকশন হওয়ার লগে লগে সব পার্টি অল্প একটিভ হয় কিন্তু মানে ভাবো তার মাজতো আপনাদের চাব যে গুজরাটত চারিবার কই বিজেপি জিকিছে আজিলেগে তো কংগ্রেসে কোনো স্টেট কন্ট্রিবিউশন কিন্তু টানি মুনির শব্দ তো মানে বেলে কম ভোটার পার্সেন্টেজ বিজেপির বাড়িছে কিন্তু পরিপ্রেক্ষিত চারিবার ইলেকশন একটা জিকাটো আপনি গুজরাটত চারিবার এটা মানুষ জিকিছে ইমান ইজি নহয় কথাব কিন্তু তার মাজতো মানে ভাবো যে বিজেপির যদি সাংগঠনিক তৎপরতা আজি ধর ইউপিত ইলেকশন হল কোনো হয়তো তেন তৎপরতা লোয়া নাই বিজেপি বিজেপির ভগ্নি সংগঠন যে ধরনের বিজেপিয়ে মবিলাইজ করে মানে ভাবো যে রাজনীতির কথা পাতব এটাও সময় হওয়া নাই দুবছরে হয়েছে আর আগত তিন বছর আছে আর তিন বছর বহুতখিনি কাম কাজ হব গতি সলনি হব বহুতখিনি স্পিড হব আর মানে ভাবো যে সব ভালে ভালে গলে বিজেপি জিকি হাত কোনো সমস্যা না থাকে পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক মুহূর্ততে আপনাদের মিত্রগোটের মধ্যে সংঘাত আরম্ভ হয়েছে অগপ বিপিএফ আটাইবোর দলের মধ্যে মানে মানে না ভাবো এইবিল হয়েছে কি যে সব টিভি বাতরি কাকতর একটা ছবি দেখা যায় ন নয় অগপয় পৃথকভাবে খেলিম বলে কে সক অগপয় পৃথকভাবে খেলার প্রস্তুত হয়েছে বিজেপিও পৃথকভাবে খেলার প্রস্তুত হয়েছে কিন্তু মাজত তো আরো পঞ্চল্লিশ দিন আছে অর্থাৎ আপনি এটাও আশাবাদী যে পঞ্চায়েত নির্বাচন ইলেকশন লো মানে এটাও খুব মাথা লগা নাই কিন্তু মানে এটা কথা ভাব যে সমষ্টি ভিত্তিক যে জালুকবারী জালুকবারীত যদি মানে এজিপির মিলি ইলেকশন খেলব খুঁজো মানে ভাবো তাদের কোনো পার্টির বিরোধিতা নাই পঞ্চায়েত ইলেকশনত রাজ্যিক ভিত্তিত মিত্রতা সম্ভব নহয় কিন্তু সমষ্টি ভিত্তিক ডেফিনেটলি মিত্রতা হব আর হওয়া তো উচিত সমষ্টি ভিত্তিক যদি সমষ্টি নেতাখিনে বিচার এটা মানে জালুকবারী এম এল এ মানে অলরেডি মূল পার্টির কথা পাতি যে মানে এজিপিক লই খেলিম তে মাজুলীতো মুখ্যমন্ত্রী কে যে মানে এজিপিক লই খেলিম খেলিব পারে বিজেপির রিজলিউশন তো এনেকা যে স্থানীয় ভিত্তিত করবাত করবাত মিত্রতা হব পারে কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট মিত্রতা পঞ্চায়েত সম্ভব নহয় কারণ মানুষের একটা গাঁতে দুজন মানুষ আছে মিলামিশা করলে তো কংগ্রেসত গুছি যাব টিকট না পালে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আর একটা ডর বিতর্কিত বিষয় এটা হয়েছে কিন্তু বারে বারে মোক একটা অভিযোগ এবার বাজেটত এবার আপনি কলে যে বড়োলেন্ডর কথাটো কে শহীদ ঘোষণা করে যখন শহীদ হয়ে পাঁচ লাখ টাকা কোয় ক্ষতিপূরণ দিম বলে কলে কিন্তু যাক মারিছিল সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হয়েছিল সেই লোকসল কোনো ধরনের নয়লকে যা পুলিশ বা মিলিটারি বা মিলিটেন্টর হাতত যা মানুষ মৃত্যু হয়েছে সেই মানুষবিল সময়ে সময়ে সরকারের এটা ক্ষতিগ্রস্ত বা এটা রিলিফ পাই থাকে আর সেইবিল ক্ষেত্রে এইটুয়ে যে 
বড়োলেণ্ডৰ শ্বহীদসকললৈকে আমি এই টকাটো দি পেলাই বা আমি শ্রদ্ধাটো জনাই এটা অসমৰ মূল সুতিৰ লগত জনজাতীয় মানুহখিনিক আদৰি অনাৰ এটা প্ৰচেষ্টা চলোৱা হৈছে ইট ইজ নট এবাউট মানি কিন্তু এই সময়ত যিটো সময়ত যিটো পৰিস্থিতি চাও যিটো সময়ত বিটিএটি তে ডাঙৰ লাগি আছে ভূমিৰ অধিকাৰক লৈ সংঘাত চলি আছে সেই সময়ত আপুনি আপোনাৰ চৰকাৰে বড়ো লোকসকল পক্ষত বা অনাবৰ বুলি যথেষ্ট কমি যাও মই না ভাবো বড়ো অনাবৰ বুলি কিবা দুটা শ্ৰেণী আছে বুলি সময়ে সময়ে কিছুমান সরকারি নোটিফিকেশন লৈ কিছুমান কথা বতৰা লৈ সমস্যা আহে মানুহে সমস্যা সমাধান কৰে কিন্তু আমি গুৱাহাটীত বহি বিটিএডি মানুহখিনিক বড়ো অনাবৰ বুলি দুভাগ কৰাত কৈ বিটিএডি বাকি বুলি চিন্তা কৰি থকাটোৱে ভাল নাই হিমন্ত বিশ্বাস আমি কৰা নাই আমি নিজে দেখিছো তেওঁলোক সদায় আন্দোলন কৰি আছে কৰে এসাম মানুহে চক এসাম মানুহে ক'ব মই বড়ো এসাম মানুহে ক'ব মই অনাবড়ো এসাম মানুহে ক'ব হিন্দু এসাম মানুহে ক'ব মই মুছলমান কিন্তু আমি ৰাজনীতি কৰা মানুহ হিচাপে ভাবো যে বড়োলেণ্ডৰ মানুহখিনিয়ে বিটিএডি বাখি বুলি কওক আৰু অসম বাখি বুলি কওক কিন্তু বিটিএডি বাখি বুলি কোৱাৰ মাজত আপুনি অকল বড়োসকলক শ্বহীদ ঘোষণা কৰিলে আন্দোলনটোতো বড়োসকলৰ ফালৰ পৰা হৈছিলে আৰু যিসকলে বিভিন্ন সময়ত মৃত্যুবৰণ কৰিছিলে তেওঁলোকক চৰকাৰে বিভিন্ন সময়ত ক্ষতিপূৰণ দিছে আৰু যদি তেনেকুৱা কোনোবাই ক্ষতিপূৰণ পোৱা নাই বা ভৱিষ্যতে যদি কোনোবাই আমাক আহি কয় যে এখেতসকলকো দিয়া ভাল আমি এখেতসকলকো দি দিম এইটোতো যোৱাবাৰ অসম আন্দোলনৰ শ্বহীদখিনিক দিলোঁ তেতিয়াও বহুতে প্ৰশ্ন কৰিব পাৰিলেহেঁতেন যে অসম আন্দোলনতো বহুত বেলেগ মানুহৰ মৃত্যু হৈছিল আপোনালোকে তেওঁলোককো দিয়ক চ' দিলোঁ কোনো আপত্তি কৰা নাই এইবাৰো আমি বড়ো আন্দোলনৰ শ্বহীদখিনিক দিলোঁ দিওঁতে হাউচত প্ৰশ্ন আহিলে যে কাৰ্বিখিনিকো দিয়ক আমি ক'লোঁ আপোনালোককো দিম কালি যদি কোনোবাই কয় যে নহয় আমি বড়ো আন্দোলনৰ সময়ত আমাৰ মৃত্যু হৈছিল আমি চৰকাৰৰ পৰা একো পোৱা নাই আমাকো দিয়া উচিত আমি তেওঁলোককো দিম কোনোবাই যদি কয় যে নহয় আমি সন্ত্ৰাসবাদৰ আমি বড়ো বড়োলেণ্ডত যদি সন্ত্ৰাসবাদ হৈছিল অসমতো হৈছিলে বা ৰেষ্ট অৱ দ্য আসামতো হৈছিল তেওঁলোকেও যদি কয় যে আমিও একো পোৱা নাই আমি তেওঁলোককো দিম মৃত মানুহকতো শ্ৰদ্ধা জনোৱাত কোনো অসুবিধা নাই এইখিনি সময়ত যিটো সময়ত এখন বিটিএডিত এখন মোৰ গোটেই লক্ষ্যটো হ'ল যে অসমৰ জনজাতীয় মানুহখিনিৰ লগত অসমীয়া মূল সুতিৰ মানুহখিনিৰ একতা সমন্বয় হ'ব লাগে আৰু সেইকাৰণে আমি জাগাই জাগাই আমি মেছেজ দিব যত্ন কৰোঁ জনজাতীয় মানুহখিনিক যে আপোনালোক আমাৰ লগত আছে আৰু এই মেছেজিংটো দিয়াৰ কাৰণে আজি বড়োলেণ্ডত এই যিখিনি যোৱা দুমাহ তিনি মাহত ঘটনা ঘটিছে তাৰ পিছতো সংঘৰ্ষলৈকে যোৱা নাই কাৰণ আমি ইয়াত বহি এটা মেছেজ দি আছোঁ যে আমি কিন্তু আপোনালোকৰ মাজত একতাটো বিচাৰোঁ আৰু মই নিশ্চিত যে বিটিএডিৰ মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে এই সমস্যাটো সকলো মানুহৰ সন্তুষ্টি হোৱাকৈ তেওঁ সমাধান কৰিব পাৰিব আৰু মই ভাবোঁ যে এই ইস্যুটো অহা এমাহ দুমাহত নোহোৱা হৈ যাব এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মই এটা সৰু বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ম আৰু আপোনাৰ পৰা কিছু সময় ল'ম এটা বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ম বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত আৰু কেতবোৰ প্ৰশ্ন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি সুধিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি ষ্টুডিঅ'ত আলোচনা কৰি আছো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমাৰ সৈতে লাইভত আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আপুনি নেদাৰ কামত লাগি আছে অকল আজিকালি অসমৰ কামত ব্যস্ত নাথাকে আপুনি দলে যথেষ্ট স্বীকৃতি দিছে সন্মান দিছে ভাল কথা কিন্তু এনে অৱস্থাত আমাৰ তাত এনেকুৱা তথ্য আহিছে যে ফাইনেন্সত এতিয়া পাঁচ হাজাৰৰ অধিক ফাইল আপোনাৰ তাত জমা হৈ আছে যি ফাইল ক্লিয়েৰেন্স কৰিব আপুনি পৰা নাই সময় দিব পৰা নাই কথাটো হ'ল এনেকুৱা যে আমাৰ এটা অসমৰ নিয়ম আছে ফেব্ৰুৱাৰী মাহলৈকে ফাইল নাহে গোটেই নাহে খুব শ্ল' আহে আমি যিমান মিটিং কৰোঁ গোটেই ফাইলখিনি ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত আহে এই বছৰ আমি মাৰ্চ মাহত ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা পালোঁ ফাইল পাঁচ হাজাৰ এশ চৌষষ্ঠিটা বাৰ তাৰিখলৈকেতো আমাৰ বাজেট আছিলে গতিকে বাৰ তাৰিখলৈকে কোনো অফিচাৰে চাব পৰা নাই আজিৰ দিনত আমি ফাইল কমাই আনি ষোল্লশ ঊনাসত্তৰটালৈকে নমাই আনিছোঁ বাৰ চাৰি দিনৰ ভিতৰত আপুনি প্ৰায় ষোল্লশ ঊনাসত্তৰ দিনে ৰাতিয়ে মই য'তে যাওঁ কম্পিউটাৰটো সেইটো কেনেকুৱা সম্ভৱপৰ হৈছে সেইটো এনেকৈ সম্ভৱপৰ হৈছে যে আগতে ফাইল মুভমেণ্ট হৈছিলে আজিকালি হয় কি মই এটা সৰু আপোনাক উদাহৰণ দিছোঁ যে এইটো এটা আপুনি চাব পাৰে যে এইটো এটা ফাইল 
ইয়াতে দুশ দুই কোটি সাতচল্লিশ লাখ টাকা যাব লাগে এই কত যাব লাগে এই ওয়াটার রিসোর্স ডিপার্টমেন্ট করিমগঞ্জ ঠিক আছে এই তো তারপরে এই তো এই কম্পিউটারটোতে আহিব ওকে এটা মানে এই ফাইল তো চালো চাই পেলায় মানে দেখিল যে এই ফাইল তো এপ্রুভ করব লাগে গতি এই ফাইল তো মানে এনেকে এটা ইয়াক এপ্রুভ করে দিম যেটা মানে ইয়াত এপ্রুভ করে দিম তেতিয়া ফাইল তো ডিসপুরত না যায় এটা এই ফাইল তো আপনি দেখিছে এই ফাইল তো মানে ইয়াত এটা ফাইল তো কার্টাত যাব অচিন রয় করিমগঞ্জর ইঞ্জিনিয়ার আপনি এই স্টুডিওত বহি এটা ফাইল এপ্রুভ করে এটা এই ফাইল তো মানে ইয়াত টিপি দিল এটা দেখছে ইট ইজ নাও প্রসেসিং ফর দিস থিং এটা এই মুহূর্ত উইদিন টু মিনিটস যেটা এই এপ্রুভ হয়ে যাব এই হয়ে গেল এটা হয় এই তো করিমগঞ্জত গুছি গেল এটা মানে ফাইলের মত লাগে সেই কারণে মূল ল্যাপটপটোতে পাঁচ হাজার ফাইল আছে মানে আপনার কথা পাতোতে রাতে বহুতে রাতে শুতে যা কালি রাতে আমি পাঁচটালেক কাম করছো কিন্তু কোনেও লগ হয়ে করা নাই মূল অফিসারজনেও নিজের ঘর বহি ময়ও বহি কোনোবাই হয়তো ওয়াইফাই ঘর ভাল নহয় অফিসত বহি সো আমি আইপেডত বা আমার ল্যাপটপত আমি কাম করো গতি আমার টার্গেট তো হল যে বাইশ তারিখের ভিতর আমি সব ফাইল শেষ করে দিম এনে সময় ইমান ফাইল সময় ভালকে পরীক্ষা করবা হয়েছে ইয়াত সুন্দর করে আহে এখন চেকলিস থাকে এইখন এনেকে ফাইল আহে প্রথমতে ডিরেক্টরজনে চাই দিয়ে মানে চিফ ইঞ্জিনিয়ার ওয়াটার রিসোর্সে চাই তারপর কমিশনার ওয়াটার রিসোর্সে চাই তারপর ফাইল তো আমালেক আহে অহার পিছত ডেপুটি ডিরেক্টর ডিরেক্টর জয়েন্ট সেক্রেটারি প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি শেষত মূর তাত আহে গতি পরীক্ষা করে আহতে চল্লিশ খন টেবুল পরীক্ষা হয়ে আহে কিন্তু ঘুরি যাওতে আমি পরীক্ষা করব নিদ ঘুরি যাওতে বস্তু তো পোনে পোনে তলত পেলাই দো কারণ ঘুরি অহার সময় বস্তু তো চেক ধরনের হয়ে আহে ঠিক আছে গতি আমি ফাইল তো কাকু হাতত লব নিদ মানে এপ্রুভ করে দিয়ার লগে লগে সেটো নগাঁও লক্ষিমপুর তাতে গুছি যাব গতি আগর দরে আপনি আজি বিত্ত বিভাগত পাঁচ হাজার ফাইল জমা আসিল আজি ষোলোশ কিন্তু ডিপার্টমেন্টত এজনও ঠিকাদার নাই এজনও মানু নাই সব গাঁয়ে গাঁয়ে রক্ষি আছে মানে অফিসবিল রক্ষি আছে যে ইয়ালেক আর এটা যে মানে ইয়াত মারি দিল দিয়ার লগে লগে সেই ইঞ্জিনিয়ারজনের মোবাইলত একটা বার্তা গল যে আপনাদের দুই কোটি সাতচল্লিশ লাখ টাকার সিলিং আহিলে আপনি কম্পিউটারত কম্পিউটার তো খুলিলে কাগজ খন পাই যাব গতি আমি বিত্ত বিভাগ তো এটা অটোমেটেড করে লো গতি মানে ত্রিপুরাত থাকো নাগালেন্ডত থাকো দিসপুরত থাকো অহর্নিশে কাম চলি থাকিব হিমন্ত বিশ্ব রাজনীতির প্রশ্ন এটা যে এনে ধরনের কথা আছে ওলাইছিল যে এইবার লোকসভা নির্বাচনে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় গুয়াহী লোকসভা সমষ্টি বা ইলেকশন খেলব বিচার সক কথা তো হল যে বহুদিন এসেম্বলিত থাকিল দুহাজার একরপরা দীঘলিয়া সময় পার্লামেন্টত যাওয়ার ইচ্ছা এটা আছে কিন্তু আমার রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক দলত আপনি নিজে ইচ্ছা করা মতে তো নহয় গতি টিকেট খন যেতিয়া সময় আহিব যদি পায় খেলব বিচার ডেফিনেটলি মানে দিল্লিত যাব খুঁজো কোনো একটা পাঁচ বছর অল্প দিল্লিত গই অলপমান আর অল্প কথা জানা আর অল্প কথা বুঝার ইচ্ছা এটা আসে কারণ এসেম্বলির অভিজ্ঞতার পিছত দিল্লিত গলে এটা মানে ভাবিলো হেঁটে যে ইট ইজ এ লিটল বিট অফ মূর কারণে অল্প ওলাই যার পরিবেশ এটা হয় কিন্তু রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক দলত আপনি তো জানে যে নিজে বিচরা মতে সব কাম নহেলকে একটা প্রসপেক্টিভ চাই চাই পেলায় সিদ্ধান্ত লয় হয়তো ভাবিব পারে যে এটা হিমন্ত নর্থ ইষ্টর পর ওলাই আহিব না বাড়া ওলাই আহিব না এনেও এনেকা কারণও হোক পারে নাকি যে নাই মানে মুখ্যমন্ত্রী হব নো গতি মানে দিল্লিলে যাই ভাল সব ডেফিনেটলি আপনার মানে কোম যে তরুণ গগৈ যেটা মুখ্যমন্ত্রী হয়ে আসিল সেই সময় যে ঘটনার বা বাতরি হয়েছিল সেই সময় আমি তরুণ গগৈর পরিবর্তন বিচারি ঠিক আছে কিন্তু আজি পরিবর্তন বিচরার কথা তো নাহে ভাল করে কাম করে আছে সকরের মিলি জুলি সকরের একটা ভাল ব্যবহার আচার ব্যবহার কথা বতরা দর্প অহংকার নোহাক সুন্দর করে সরকার এখন চলি আছে তার মধ্যে তো বহু ডিসপুরত খবর লাইছে যে সর্বান্ত সোনার বেলে লবি গে আছে হিমন্ত বিশ্ব মূর আর মাজত নাই ধরক মানে এটা আপনার ইন্টারভিউতে আছো অহার আগে আমি দুজনে পনেরো মিনিট সময় ধুনিয়াক কথা বতরা পাতি আছো গতি মূর আর মাজত নাই আর মানে ভাবো যে থাকা তো উচিত নহয় কিন্তু 
এটা ঘটনা ঠিক যে বহুতে বিচারে যে দুটা লবি থকা তো উচিত গতি কথাও প্রকাশ করে আমার বাহির পার্টির ভিতর নয় পার্টির বাহির মানুষ আসল আছে নাই দুটা মানে কলো না যে সর্বানন্দ সোনাল ডাঙরিয়ার মূর মাজত আমি এটা খুব ভাল সম্পর্কের মাজে মূর বলে নহয় গোটেক কেজন মন্ত্রী আমি খুব ভাল সম্পর্কের মাজে বর্তমান আমি সরকার চলাই আসো আর আজি দিনত আমি লাইক এ ফেমিলি গোটে কামখিন ধুনিয়াক হয়ে আছে আর আপনাদের আশীর্বাদ করুক যাতে তেকে হয়ে থাকে এইখিন সময়তেই যে আপনাদের প্রধান নিয়ন্ত্রক আর এস এসর আপনি বেশি ক্লোজ হয়ে গেছে সর্বানন্দ সোনাল নয় মানে ভাবো যে আর এস এসর মূর যিখিনি সম্পর্ক সর্বানন্দ সোনাল ডাঙরিয়ারও একে সম্পর্ক আর যিখিনি কথা শুনব লাগে সেইখিনি কথা আমি শুনব লাগে যিখিনি শুনব নালে সেইখিনি শুনব নালে গতি সরকার রাইজর প্রতি দায়বদ্ধতা তো আমার আটাইতক আগত তারপর এনেকা কিছু সু পরামর্শ আর এস এসরপা আহিলে যুক্ত লাভ করলে লাভ হব সে আমি করিব লাগে এটা যেন আপনার মানে একটা পরামর্শ পালো সেই পরামর্শ তো যদি আমি রূপায়ন করো বহুত দুখিয়া মানুষ উপকৃত হব যে আপনি নাইন টেন কলে গতি আপনার ভাল কথা তো আমি শুনিল আর এস এস এও যাকে শুনব মানে নাভাবো সেই মানে ভাবো যে সংগঠনটির বিষয়ে মানুষে নজনার কারণে তে কথা কয় ইন্টারফেয়ার করে খুব বেয়া পায় আপনি যদি সংঘর কোনো মানুষের ওসব যায় যাই যদি কয় যে অমুক অমুক ট্রেন্সফার লাগে পোস্টিং লাগে ফোন এটা করা কেতিয়াও নকরে মানুহ কেজনে এনেকা যে নকরে খুব হয় সে আমি খুঁজে সংঘর মানুষ কেউ এনেকা কাম নকরে আর সংঘর মানুষ এনেকা কাম করা বাধাও দিয়ে বেয়া পায় এই বেয়া পার ফল বিজেপি থাকা বহু মানে যা সুবিধা লম বলে হয়েছিল কিনা কিছু হতাশ হওয়া নাই এটা এটা চক মানুষের মাজত দুই তিনটা প্রশ্ন আহে ধর আজি যে আমি এটা যাক নিয়ম নতুনক হয়েছে আজি ধরক এইটাই মানে আপনার দেখালো যে ইয়াত টিপিলে সিলিংখন তাতে যায় আগতে মানুষবিল আহে যে দাদা ফাইল তো পি এসর তাত আছে সিলিংখন করক অমুক করক বহিলে করলে এটা মধ্যভোগী মানে বেয়া অর্থ নক কিন্তু করিমগঞ্জের পা তো ইয়াত আহিব নয় গতি এজন মানুষ কাম তো দি দিয়ে কাম তো লো আহে আর কাম তো ল মানুষজন কোন যে দলটোর যদি জড়িত গতি কংগ্রেসর দিনত এটা মধ্যভোগী মানে নিগেটিভলি নক এটা এটা গ্রুপ আসে আজি যাকালিরপা রাতের মানে আজিলকে তিন হাজার কোটি টাকা মুি করে দিছো কাক মুি করে দিছো মো দেখা নাই কিন্তু কংগ্রেসর দিন মুি করতে মানে জানো কারণ ফাইল তো কারণে মানুষজন মধ্যভোগী নথকার সাংগঠনিক দিকের পিছন ক্ষতি নহ ইয়াত দুই ধরনের কথা বিজেপির কর্মীখিন মনত একটা আশাকাঙ্ক্ষা আছে যে সরকার হয়েছে গতি আমি কিছু সা সুবিধা বা আমার কিছু রাজহা কাম করার কারণে কিছু আমি সুবিধা পাব লাগে কারণ রাজহা কাম করার কারণে তো কিছু সুবিধা পাব লাগে মানে ভাবো যে পঞ্চায়েত ইলেকশন আহিব আমার দলের কর্মীস পদবিল পাব বিভিন্ন ধরনের গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হয়ে বিভিন্ন স্থানত বহিছে বহিব গতি বিজেপির কর্মীখিন মনত খুব বেছি বস্তুনিষ্ঠ যি এটা ধারণা সেই ধারণা তো সিমান নাই আমি কষ্ট নাপ কংগ্রেসের কর্মী আর বিজেপি কর্মী কি তফাত দেখা পাইছে চ কংগ্রেস দলটুক এটা ইয়াদ হয় কি কংগ্রেস দলটো মানে আপনাকে অল্প থিওরিটিকালি কো আপনি অল্প দুই মিনিটত বহু বুঝি পাব কংগ্রেস দলটো চলে কনসেশনের উপর কে সিয়া গান্ধী দলের সভাপতি গতি মানে রাহুল গান্ধীক পাতিছো মোক তুমি প্রশ্ন নকরবা অন দ্য কন্ডিশন যে তুমিও তোমার লড়াটুক করবো গতি তরুণ গগৈ সোনিয়া গান্ধীক প্রশ্ন নক কারণ তরুণ গগৈও নিজের লড়াটুক সেই পদবি দিব তে জেলা পর্যায়ের নেতাজনেও সেই সুবিধাটা পাব পে পঞ্চায়েত ইলেকশন আঞ্চলিক নেতাজনেও সেই সুবিধা পাব পে তার মানে যুক্ত কনসেশন মানে সোনিয়া গান্ধীক দিছো যে ইউ হ্যাভ ফ্রিডম টু ইলেক্ট ইউর সান সেম ফ্রিডম টু মূর 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 জায়গাত মো পাও আপনি ভূপেন্দ্র সিং হুদা তরুণ গগৈ কোনো কোয়ালিফিকেশন নালে যে হেলোক আর বহু জেনারেশনের কংগ্রেস কর্মী দিব লাগে তার মানে ইট ইজ বেসড অন কনসেশন মানে যদি দুটা টকা লো মানে রাস্তা উলিয়াই দিও মোট তলর মানুষজনেও দুটা টকা লোক সেই কারণে কংগ্রেসত কি হয় যে এই গোটেই মানুষবর এডাল শৃঙ্খলার মাজত বানকায় থাকে সুন্দর করে কাজিয়া পেশাউল করে সবু করে তার মাজতো একটা আজি আপনি এনেকে চাই থাকবো চাই থাকিব লড়াজন উঠিছে এন এস ওয়াইত আহি গল যুব কংগ্রেসত আহি গল কোনোবা লড়া মেরিট আছে ডাক্তর হওয়ার তার ডাক্তর নপড়ে ই আহি এন এস ওয়াইতে সোমাই যায় 
মানে এটা গোটেই তো সবরে সুবিধা হওয়া কই দল তো এটা গঠন হইছে বিজেপি কি কথা কিন্তু বিজেপির গোটেই সিস্টেম তো হল যে বিজেপি এটা বিগার কমিটমেন্ট লই বিজেপি কথা তো হল যে তেওলোকর শাসনত থাকক না থাকক বিজেপি বা গোটেই যেটো ফ্যামিলি আদর্শগত ফ্যামিলি সংস্কার ভারতী আপনার বিদ্যা ভারতী বিভিন্ন কাম সামাজিক কাম এট এনি পয়েন্ট অফ চলি থাকে তাত সরকারখন এটা আহিলে ভাল নাহিলে ওই কাম বৰ ৰখি না যায় কিন্তু কংগ্ৰেছৰ তেনেকুৱা কোনো সামাজিক কাম না থাকে ঠিক আছে এটা আপুনি বিজেপি পার্টিটোৰ লগত কংগ্ৰেছৰ তুলনাটো কৰিব দিগদাৰ মই কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীখিনিক বেয়া বুলি কোৱা নাই মই কাকো বেয়া ভাল কোৱা নাই কিন্তু দুইটাৰ মাজত তুলনাটো কৰিব বৰ দিগদাৰ যে কংগ্ৰেছৰ লগত আপুনি পাই 15 বছৰ আছিল তেইশ বছর আসিল আপনার লগত বহু আপনার অনুগামী আসিল একটা চেইনের মধ্যে আপনি আসিল সেই চেইন তো ভাঙি এটা দুটা বছর বেলে একটা চেইন বেলে একটা গন্ডির মাজ সোমাই পাইছে আপনি বারে এডজাস্ট হয়ে গেছে নেতাত দিছে আপনার সন্মান দিছে আপনার লগত যা আছিল মোক আমার মানে আমার যে আইডিওলজিক্যাল ফেমিলির মানুষ আমি আইডিওলজিক্যাল ফেমিলি বলে কো তেওলোকে মোক লগ পালে এটাই কথা কয় যে আপনি যেটা আহিছিল আমার মনত এটা সংশয় আসিল যে আপনার লগত অহা মানুবিল কংগ্রেসি সংস্কৃতি তো লই আহিব নাকি আমার পার্টি কিন্তু আজি দুবছর পিছত সকলে সার্টিফাই করেছে যে দে হেভ এডপ্টেড টু বিজেপি আর আমার মানুষের পর কারো একু খেলি মেলি হওয়া নাই সেই মানুষ কিন্তু বিজেপি এটা আপনি একু নাই একটা সব কংগ্রেসের পর একটা বহু মনত দুঃখ ল পার্টি তো এরি থুছি আছে এটা তো তেইশ বছর করা পার্টি এটা যেটা আপনি এরি থে আহে বহুত কিবা একটা মনত ক্ষোভ না থাকলে আপনি তো দল তো এরি থে নাহে পছন্দ কিবা একটা লই পেলায় মানুবিল এরি থে আছে যেটা একটা আদরণি পালে মরম পালে তেটা বহুত মানুষে নিজে নিজে এডপ্ট করে পেলালে দুই এজনে এডপ্ট করবা নাই দুই এজনে কংগ্রেসলেও ঘুরি গেছে খুব কম আর মানে ঘুরি যাওয়া সকলকে বেয়া বলে নক কিন্তু লার্জলি আমার মানুষখিন খুব ধুনিয়া কয়ে এডজাস্ট হয়ে গেছে সেই কারণে আপনি বিজেপির যুনো পুরোনা মানুষ সুধিলে আমার মানুষখিন কারো একু কোনো অভিযোগ নাই আপনি এটা বিজেপি আছে বিজেপি চলাই আছে কিন্তু আপনি কংগ্রেসের মানুষবিল খুব জ্বলাইছে বলে কে উদাহরণস্বরূপে অভিযোগ আছে রকিবুল হিসেনের ভিতর অনিল রাজার যে অভিযোগ আনিছে গোটে তো কথা আপনার সন্ধ্যা আঙুল তো আছে মানে মানে সেই কংগ্রেসত সমস্যা কি যে কংগ্রেসের যুক্ত সংস্কৃতি সেই সংস্কৃতি এনেকা কথা বতরাবিল ঠিক আসে এটা সেইবর কথা মূল শুনি চাব কিনা যে অভিযোগ আছে মানে সেইটুও দেখা নাই কারণ মোট হাতত ইমান কাম থাকে এইবিল কোনে এইবিল আরো এটা কাম খিছি লয় এইবিল মানে আপনি এটা নিজেই পাইছে ইটো শিক্ষক সিটো প্রতিনিধি সিটো অমুক তার মাজ আরো এটা কাম সৃষ্টি হোক সে নিবিচারে যুক্ত কামে কংগ্রেস ক্ষতি করব মানে নাভাব মানে ভাবো রকিবুল হুসেন সুখে শান্তি থাকক সেইটাই আমার কারণে আটাইতক ডর আশীর্বাদ যান রকিবুল হুসেন ভালে কুশলে থাকে ঘুরি ফুরি থাকে সিমানে আমার কারণে ভাল গতি কোনোবাই যদি রকিবুল হুসেনক কষ্ট দিব খোঁজে রাজনৈতিকভাবে ক্ষতি করব খোঁজে আটাইতক মানে দুঃখ পাম বেশি সেই কারণে রকিবুল হুসেনের বিরুদ্ধে অনিল রাজা ইমান অভিযোগ করার পিছন মানে কথা এই কোম যে রকিবুল হুসেন যান দিন ভালে কুশলে থাকে রাজনীতি থাকে যানে মেল মিটিং করে ঘুরি ফুরে সিমানে বিজেপির পাঁচটা দশটা সিট বাড়ি থাকে গতি আপনি ইমান নক আর সে মানে সব কথা আপনার কব নালে রাজনীতির কথা কিন্তু মানে ভাবো যে বিজেপির স্বার্থত এনেকা দুই এজন মানুষ ঘুরি ফুরি থাকলে একু বেয়া নহয় এইখিন সময়তে এনে ধরনের আক প্রশ্ন আছে যে ইউ ডি এফর ফল কোয়া হয়েছে কংগ্রেসের ফল দুই এজন নেতাই কে জি পি গুছি আহিব লাগে ইউ ডি এফে কে গোটেখিনি মিলে এখন অবিজেপি দল গঠন করব লাগে আপনি ভাবে এই প্রেকটিক্যালি সম্ভবপর না সব প্রথম কথা এ জি পি বা বিপিএফ যা তো সম্ভব নহয় কিন্তু কোনোবাই আর বা যার কারণে নাইও কারণ পজিশন তো অল এলং এন্টি কংগ্রেস আর মানে তো কংগ্রেস থাকোতেও জানো যে এ জি পি কেনকা দল বা বিপিএফ কেনকা দল বা কি ধরনের চলিব এইবর কথা এটা কোনো নিউজ না থাকে এইব নিউজ করে থাকিব পারি কিন্তু এইবিল কোনো সাবস্টেন্সিয়াল মানে একু মানে নাভাবো যে এইবিল কথার কিনা উত্তর দিয়ে প্রয়োজনীয়তা থাকে কিন্তু যেটা কোনো কাম না থাকে তেনকা ফেসবুক একটা আপডেট আপনি দি দিয়ে সে কেদিনমান চর্চা চলি থাকিব মন তো ভাল লাগি থাকিব এটা লোকসভা নির্বাচনের আছে যে যা কথা ওলাইছে যে যাবার সাতখন আসন আপনাদের পাইছিল 
এবার সাতখন আসন পাওয়া সম্ভবপর নয় বলে ধারণা করা মানে ভাব সাতখন তো সহজতে পাব কারণ যুক্ত বর্তমান আমি কাম করছো সাতখন পাব কিন্তু প্রশ্নটা হয়েছে যে কেন ইউ গো আপ টু নাইন অর টেন মানে সমস্যা তো সাতখনক সাতখনের পর আর পাবলে কি আপনার আসন আছে যত মাইনরিটি বেস সমষ্টি কেটা আছে সেটা ফুটে আপনাদের পাব মানে এনেকে ভাবো যদি গোটে ন্যাশনাল সিনারিট ভাল থাকে তেতিয়া দশটালেকে বা এগারোটালেও বিজেপি যাব পারে মানে মানে এই কথা কো যে পরিবেশ আছে বা রাজনৈতিক সমীকরণ আছে যে ইউ ক্যান গো আপ টু ইলেভেন নট টুয়েলভ থার্টিন ফর্টিন টুয়েলভ থার্টিন ফর্টিন আপনি নয় কিন্তু আপ টু ইলেভেন আপনি যাব পারে কিন্তু লোকসভা ইলেকশনের দৃষ্টিরে আমি এতালেকে কোনো কথা এসেস করা নাই আর মানে আপনার একদম অনেস্টলি কনফেস করে কো যে মানে ইভেন পঞ্চায়েত ইলেকশন তো লো মানে বড় বেশি এতালেকে সুমা নাই কারণ ইমান দিন মানে ত্রিপুরা মেঘালয় তারপর মূল শিক্ষা বিভাগ স্বাস্থ্য বিভাগ বিত্ত বিভাগ গতি একত্রিশ মার্চলেক মোটামুটি মানে একবারে চারিওফালের পর বান খাই আসো ঠিক আছে তারপর পঞ্চায়েত ইলেকশন আহিব পঞ্চায়েত ইলেকশন তো একটা স্থানীয় পর্যায়ত ইলেকশন হব আর মানে ভাবো রিজাল্ট ভাল হব জুনের পিছত আমি লোকসভা ইলেকশন তৈরি আরম্ভ করবেন আপনি মোক সেপ্টেম্বর নভেম্বর মানত মাতি এবার তো মানে আপনার ত্রিপুরা ইলেকশন মানে আপনার কোথাও যে চৌরাল্লিশটা সিট পাব গতি আপনি মোক সেপ্টেম্বর অক্টোবর মানত কলে মানে রাজনৈতিক হাওয়া তো আপনার কব ঠিক আছে এটা যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় দুই দুখন বাজেট দাখিল করলে সেই দুখন বাজেট ছবি কথা চমক কেবল সকলে কে চমক যে কার্যত একু নয় যাবর কথা কোয়া হয়েছে যাবার মাজত যাবর কথা কোয়া হয়েছিল সেই বাজে আজও কার্যকর এটা মোক কক যে কোন কার্য মানে বিধানসভা তো বিরোধী দলক সুধি আসিল যে আপনাদের এটা দুটা মোক নাম কক যে এই আমি করবা নাই তেতিয়া মানে বুঝাই দিব যাবার বাজেট কেবাখানো ফ্লাইওভার ওভার ব্রিজ বনার কথা কোনো উল্লেখ নাই এটা যদি মানুষে এনেকে কথা কয় যে ফ্লাইওভার তো কি ইট ইজ এ লং টার্ম মেজার যে মিনিমাম থ্রি ইয়ার্স লাগিব কর্মচারীর দরমাহা তো এবছর লাগিব গতি ফ্লাইওভার কেখনের কাম প্রত্যেক খে ডিপিআর নির্মাণের কাম তীব্র গতি চলি আছে আর মানে ভাব যে অহা বছর শেষলেক এই বছরও আরম্ভণিতে নহয় অহা বছর শেষলেক আপনি ফ্লাইওভার বিল কাম দেখা পাব এটা যেন গুয়াহী নিউ গুয়াহী নর্থ গুয়াহী ব্রিজ আমি ঘোষণা করেছিল সেই বছরতে সম্ভব নেকি এনভাইরমেন্টাল ইম্পেক্ট স্টাডি পলিউশন কন্ট্রোল সার্টিফিকেট ডিপিআর নির্মাণ গতি এটা গে গে আমি কি পর্যায়ত পালো যে ব্রিক্স ব্যাংকে আপনার ওঠরশ কোটি টাকা অনুমোদন দিলে এটা ল্যান্ড একুইজিশনের কাম আরম্ভ হব ল্যান্ড একুইজিশনের পিছন এনভাইরমেন্টাল ইম্পেক্ট স্টাডিজ হব সো গে গে আপনার ইট টেক্স থ্রি ইয়ার্স টাইম সো এটা হয়েছে যখন লং টার্ম প্রজেক্ট তাক আপনি যদি মোক সুধে যে কাম যে প্রগ্রেস হয়েছে টকা খরচ হয়েছে এই মানে দেখাব মিডিয়াম টার্ম প্রজেক্ট যা এই বছর হওয়া নাই অহা বছর কমপ্লিট হব ইন দ্য প্রসেস শর্ট টার্ম কাম আমি গোটেখিনি করে শেষ করছো এটা মানে এই বিধানসভার আগে আগে মানে গোটেখিনি বাজেট স্পিচর এগেনস্টত টু থাউজেন্ড সিক্সটিন সেভেন্টিনের বাজেটর প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফর এগেনস্টত মানে একটা প্রতিবেদন মানে নিজেই দিম যে তরুণ গগ ডাঙরিয়া কেউ দিয়া না যাবার কিন্তু যে মানে বাজেট কি কি কাম করলো অহাবার বাজেট এইবার এইবার আপনি মোট বাজেট স্পিচ তো চালে দেখা পাব যে যাবার আমি কোথাও যে এহেজার কাঠর দলংক আমি পকি করি এটা মানে বাজেট স্পিচ তো লিখি দিছো যে দুশো আটখন আমি অনুমোদন দিব পো ডিউরিং দ্য ইয়ার এই বছর আমি বাকি খেলে দিম ঠিক আছে গতি আপনি যদি মোট বাজেট খন পড়ে প্রত্যেকটা কলমতে আগত আমি কি করি গলো আর এইবার কি করিম তার আমি ধুনিয়াক এটা উপস্থাপন এটা আমি করছো হিমন্ত বিশ্ব বহু সিরিয়াস প্রশ্ন মধ্যে মোটামুটি বড় ধুনিয়া একটা ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন আছে যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা একটা কথা কে কর্মচারী খদ্দর কাপড় পিঁধা বাধ্যতামূলক বাজেটত কোনো প্রভিজন নেই নয় নয় এইটাই ভুল কে বাজেটত পাঁচ কোটি টাকার প্রভিজন আসে ফাইল তো আজি দিনত মূল টেবুলের উপর কমলা কলিতা ডাঙরিয়ায় কে যে মোক পাঁচ কোটি টাকা দিয়ে নহব মোক পঁচিশ কোটি টাকা লাগে আর খদর কাপড় চোলা দিলে নহব মহিলা সকলের কারণেও শাড়ি দিব লাগে সেই তার সেই কথাখিনি কমলা কলিতা ডাঙরিয়ায় কোয়ার কারণে অহাবার বাজেটত আমি পঁচিশ কোটি টাকা ধার্য করছো স্কিম তো আমি এনলার্জ করছো মানে যে কিন্তু এই যে খদর কাপড় পিঁধি যাও জাতীয় সাজপার পোশাক পিঁধি চমক নহয় চমক নহয় তারপর কি হয় আপনার খদর কাপড়টা যেটা আপনি দিয়ে তেতলে তার প্রডাকশন তো বিলাতত নহয় আর মিলত নহয় যতেই নহক কিয় এগেনস্ট এভরি খদ্দর কাপড় তার ইনকাম তো গাঁর কোনো এজনী দুখিয়া মহিলার তাত যায় 
हेकारने म आपुना को अनुरोध करिन जे आदि जे लिलेन आही गसिल लिलेन तो होय कि लिलेन तो अंबानी तत जाबो किन्तु खड्डर कपूरर कपूर एटा पिन्हिले कबात न होय कबात यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू रियल इकोनॉमी हेकारने आपुनी सप्ताहत आजिकालि ভাল खादी कपूर उलाइसे सप्ताहत आपुनी 6 दिन लिलेन टेरी कटन पिन्हक ए दिन जदि एटा धुनिया खादी कपूर पिन्हे दैट मींस यू आर एंपावरिंग ए रियल वुमेन कारण खादी गावते होबो लागिबो हेकाने ए बिलाकर जोडियोते आपुनी एटा एकुटा आपुनी काम करিবो पारे आरो ভাল खुजुक इतु मानुए धरিবो नवारे आजि जदि आपुनी अखमर जे आमी पोसिस कर खदर पुसाक तो कर्मचारी जे कर्मचारी पुसाक तो फ्री दिया हबो फ्री दिया हबो तेलुके 2 अगस्ट दिनाखन 2 अक्टोबर दिना पिन्हিবो आरो तार माजे 2 एदिन ভাল लागिले किनিবো पिन्हিবো आरो ए खदर कपूर खनि आमी जोर पर किनिम बा जोर बनिबो आपुनि जदि केतेबा इन्क्वायरी करे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट तेते आपुनि देखिबो जे ए वस्तुतु कोनोबा गावर विधवा कोनोबा दुखिया हे परियाल घर लेके टकाटु जाय हिमनो बिसो मोर समय हे होसे हे खतेटा प्रश्न करम जदि असल कॉमेडी प्रश्न बहुते कॉमेडी बुली कय मन्त्री सभा सम्पर्कन केतिया नै मय भाबु जे प्रथम कथा मन्त्री सभार सम्पर्कन तो बहुते प्रश्न करे किन्तु अमर बीजेपी प्रत्येक दिनार प्राय नरेंद्र मोदी डांगरिया बा आमी सकलते कय आइसु जे मिनिमम गवर्नेंस ता माने कम मन्त्री रे मन्त्री सभाखन चलिबो लागे 12 जन आसे किन्तु एते आमी त्रिपुरात मन्त्री सभा करि आइसु 12 जन मन्त्री आमी त्रिपुरात पा आमी 9 जन नियुक्ति दिसु गतिके एतु बीजेपी रे एज ए होल एटा पॉलिसी जे अपार लिमिट लेके जाबो ना लागे अपार लिमिटत क कमत थाकिबो लागे अखमत होबो किते अखमत मय भाबु जे मुख्यमंत्री डांगरिया तेर निजस्व विचार विवेचना रे एटा ठीक एटा समयत निश्चय एक्सपेंशन होबो आरो किन्तु एतो कुन तारिखे होबो केतिया होबो बा हुवार किमान दूर केजन होबो ए गुटे उत्तरखिनि मय भाबु जे मुख्यमंत्री डांगरिया पाय लबो लागे आरो एतो कॉमेडी न होय कारण हरु हरु मन्त्री सभा एखन खूब राइजर फालर पा बेया न होय अमर एमएलए सकलर फालर पा विधायकर फालर पा बेया होबो पारे बा मूर कारणे अलब दिगदा जे दुई एटा डिपार्टमेन्ट ए दिबो पाइले ভাল किन्तु की एटा हरु मन्त्री होबा आजि सेंट्रल गभर्नमेन्ट 85 आपुनी लबो पारे इमान तो लेके लुवा नाय पाय 25 ता गैप दि थई दिसे ओदिके सकलुते कमेडी एबाने कइसो जे माजे माजे हमरा खबर आइ देखा आ महा तो ना आपना लोगे माजे माजे लिस्ट दि थाके आरो मन्त्री खबर सम्पर्कनर बातरी तो बातरी फ्रंट पेज पाय किबे ए दिन एटाई ब्रेकिंग होबो आरो सदाय ब्रेकिंग न होय कोनो बाय दिना ब्रेकिंग पाबो आरो सही कने कोइ लस्स कय आमाय आमार पबे कमेडी होइसे जिकिनो हिमन्त बिश्व बहु बहुत बहुत धन्यवाद कमेडी आबे हिमन्त बिश्व समर पामी बिदाइले बोलाइसो धन्यवाद पुरा